வாங்கிக்கொண்டு கலந்து உங்களுக்கு இந்த நேரம் கொஞ்சம் பொருத்தமாக அமையலன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனாலும் நான் வாசித்ததை திரும்புவதில் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் என்னென்னா ஜஸ்ட்டு இப்போ நான் இதை பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே பயமான சண்டை நடந்துட்டு இருக்குது உக்ரைன் நாட்டுக்கும் ரஷ்யா நாட்டுக்கும் இடையில் உக்ரைன் நாட்டிலும் அந்த ரஷ்யா நாட்டிலும் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கிறிஸ்தவங்க தான் ஆர்த்தடாக்ஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ் உக்ரைன் நாடு ஆர்த்தடாக்ஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ் அவங்க தலைவர் ஜெலன்ஸ்கி அவங்க ஒரு கிறிஸ்டியன் ரஷ்யா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிறிஸ்டியன் பூட்டின் இஸ் எ கிறிஸ்டியன் சண்டே பூசிக்கு போகிறேன் Putin is going for Sunday Mass. Zelensky also. He is going to be a great deal. He is going to be a Christian. He is going to be a Christian. He is not going to be a Christian. He is 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 going to be a Christian. செலன்ஸ்கியும் ஒரு பேய் தான் பூட்டினும் பேய் தான் வேணப்ப பிரிண்ட் பண்ணி அனுப்பிப்பீங்க இங்கிலீஷ் இஸ்பாத் எங்களுக்கு சொல்றாரு அப்படின்னு ரெண்டு பேருக்கும் நல்ல நல்ல கருதினார்கள் பிஷப்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்காங்க ரெண்டு பக்கம் என்ன போடுறாங்க ஆகவே சண்டை தொடங்கி இருக்குது இந்துக்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் இடையிலன்னு நினைக்காதீங்க ஒரேண்டவர்க்கு <laughs> 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 ரெண்டு பக்கமும் ஆர்த்தடாக்ஸ் பிஷப்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஃபாதர்ஸ் நிறைய இருக்கும் நம்ம நம்ம பாப்பரசருக்கு கீழே அவங்க வராட்டணும் ஆனால் அவங்களுக்கு மாஸ்கோவில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட இந்த பைட்ரி ஆர்க் ஆஃப் மாஸ்கோ இஸ் லைக் பவு பாப்பரஸ் நமக்கு பாப்பரசர் இருக்கார்ல இஸ் த பேட்ரி ஆர்க் ஆஃப் ரோம் த பேட்ரி ஆர்க் ஆஃப் மாஸ்கோ இஸ் த பிஷப் ஃபார் பூட்டி அவர் பெரிய ஃப்ரெண்டு அமெரிக்கா <laughs> <laughs> அவை அவங்களுக்குள்ளே சண்டை போட்டுட்டு தெரியாது இதுதான் இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கு இந்த சண்டை இப்போ உக்ரைனுக்கும் புட்டினுக்கும் இருக்கிற சண்டை உலக யுத்தமாக மாறி போகுமோ அப்படின்னு ஒரு வயம் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா உக்ரைனுக்கு கிடைக்கிற தளவாடங்கள் எல்லாமே எங்கேருந்து வருதுன்னா ஒன்று ஒரு பெரும் பகுதி எங்கேருந்து வருதுன்னா அமெரிக்காவிலேருந்து வருது இன்னொரு பெரும் பகுதி எங்கேருந்தா ஜெர்மன் நாட்டிலேருந்து வருது இன்னும் ஒரு சில பகுதிகள் வந்து இங்கிலாந்து வந்து வருது இங்கிலாந்து கார எப்படி அனுப்புறான்னு தெரியுமா த்ரூ பாகிஸ்தான் ஆச்சரியப்படுவீங்க இங்கிலாந்து கார பாகிஸ்தான் காரனுக்கு கொடுத்து பாகிஸ்தான் வந்து செலன்ஸ்க்கு அனுப்புறான் அப்ப அவங்களோட தொடர்பு என்ன பாகிஸ்தான் வழியாக போர் தளவாடங்கள் இங்கிலாந்து காரை அனுப்பி வைக்கிறானா இந்தியா காரை பார்த்துட்டு சும்மாவா இருப்பாங்க உக்ரைனுக்கு என்ன தொடர்பு அப்படி நம்ம பிரியமுள்ள மோடி கேட்கிறார் பிரியமுள்ள மோடி கேட்கிறார் பிரியமுள்ள மோடி உங்களுக்கு சிரிப்பா இருக்கு ஏன்னா மோடி உங்க ஃப்ரெண்டான்னு கேட்பேன் 
ಏನೋ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಬರಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಸ ಬರಲ ಆನಾಲ್ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುಂಗ ಎದಕ್ಕೆ ನಾ ನಾ ಸೇದಿ ವಾಸಿಕೆ ಮನೆ ಮಾದಾವಡ ಸೇದಿ ಉಂಗಳಿಗೆ ವಾಸಿತೆ ಬೈಗಲ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೊನೆ ಅದ ಎದಿರ್ಗಾಲಂ ತಿಕ್ಕಟ್ಟು ತಡಮಾತ್ರಮಾಗ ಅಮೈ ಏನೆನಿಲ್ ನವೀನ ಕಾಲ ಮನಿದ ಕಡವಳೈ ವಿರುಬುವುದಿಲ್ಲ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಅದ ಎನ್ನ ಸುಲ್ಕೆ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಗಾಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಲ ಮಾದ ಸುಲ್ಲ ಸೇದಿ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದು ಕ್ರೊವೇಷಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾನು ಮೆಚ್ಚು ಗುರಿಯೆ ಅಲ್ಲಿ ದಡವು ಬೇಕೆ ಇದ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಲ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವರೆಗೆ ನಾನು ಅಂಗೆ ಪೇಟ್ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ ಒಂದು ಅದ ಪ್ಲೇಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರೊವಾಸಿಯ ಮೊಡಿಲ ಪೇಸ್ರಂ ಇನ್ ದ 2018 ನ ನಾನು ಕಡೆ ಸ್ಟಡ್ ಅಪ್ ಇಂದ 19 ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಕೊರೋನಾ ತೊಡಂಗಿರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ನಾನು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇರ್ಕಿದೆ ಅದು ಅದ ಅಂತ ಮಾಸ ಬಂದು ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಮಾಸ ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಮಿರಿಯಾನ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಉಕಾಂತಿದ್ದೆ ಮಿರಿಯಾನ ಬಳಕ ಹಂಗೆ ಬರುವ ಮಾದ ಒಂದು ಅನ್ನಿಗೆ ಬೇಸಿಕೊಂಡು ಏಳು ನಾಪ್ಪ ಏಳು ನಾಪ್ಪ ಕಾಲೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಮಿಂಗ್ ಅವಂಗ ಅಂದ ನೀ ಪೋಯಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪೋಯಿನ ಅಂಗ ಒಂದು ಮಲ ಇರ್ತದೆ ಮಲನ ಅಂದ ಅಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಟೌನ್ ಇದು ಪೆರಿಯ ಟೌನ್ ಕಡೆಯದು ಒಂದು ಸಿನ್ನ ಕುಗ್ರಾಮ ಮಲ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಕ ಕೂಡ ಸುಗ್ರಾಮ ಪೆರಿಯ ಮಲ ಸುಣ ಮುಡಿಯದು ಅಡಕಡಕಾನ ಮಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮೊದಲ ಅಡಕ ಮಲ ಇಲ್ಲ ಮಲ ಅಡಿವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಯಿಲ್ ಅದು ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಸೇಂಟ್ ನಾಟ್ ಸೇಂಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ನಾಟ್ ಜೇಕಬ್ಸ್ ಸೇಂಟ್ ಜಾಗ್ ಜೇಕಬ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಯಾವಪ್ಪರ ಆಲಯ ಯಾವಪ್ಪರ ಯಾವಪ್ಪರ ಆಲಯ ಮಲ ಅಡಿವಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದ ಅಡಿವಾರ ಮಾ ಅಂದ ಅಂದ ಮಲ ಕೋಯಿಲ್ ಇರ್ದು ಇಪ್ಡೇ ನೀಗ ಅಂದ ಮಡಕ ನೋಕಿ ನಡೆದೇನ ಅಂದ ಮಲ ನೋಕಿ ಕೋಯಿಟೇ ಇರ್ಬೇಂಗ ರೊಂಬ ಮಲ ಸುಲ್ ಬಿಡಿಯಾದು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಓಯರ್ನ ಮಲ ಅದ್ಲ ಯಾರ ಮಾಟಾ ಅನ್ನ ಇಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಮಾಡ್ಕ ಪೋಗಲ ನಾನೇ ಎಂಬತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಏರ್ನ ಪಾತ್ಕೊಳ್ಳ ನಾ ರೆಂಟ್ ವರ್ಷ ತಿಂಗಳ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪೋನೆ ಇವ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಪೋಗಲ್ಲ ನಾಳೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಪೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಏರ್ಬ ಕಬ್ಬು ಉಣಾಲೆ ಉಣಾಮ ಏರ್ರ ಹ್ಞೂ ಅಂದ ಮನೆ ಅಡಿವಾರದಲ್ಲಿ ಬನೀನ ಒರೇ ತಲೆಯ ತೆರೆಯೋ ಮಲ ಮುಳ್ಳು ತಲೆಯ ತೆರೆಯ ಏ ಅಪ್ಡಿನಾ ಅಂದ ಮಾದ ಬಿಡಿಗೋ ಏಳು ನಾಪ್ಪದಕ್ಕೆ ಬರ್ರಾಂಗ ಅಪ್ಡಿ ಸುನಾ ಮೊದಲ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲಮೇ ಜನಗಳು ಕೂಡಿರುವಂಗ ಏ ಏನು ಎಪ್ಪಿದಾಗ ನಡೆದಿರಿ ಏ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಮಾದ ಪೇಸ್ವಾಂಗ ಅಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಪೇಸ್ವಾಂಗನಾ ಏಳು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂಜು ಮಣಿ ಆರು ಮಣಿಗೆ ಬೋನೀನಾ ಅದು ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಡ ಕಿಡಕ್ಕಾದ್ರು ಮಲೆಯೆಲ್ಲ ತಲೆಯೋ ತಿಳಿಯೋ ಅವು ಬೆಳ ಕೂಟ ಇರ್ತು ನಾವು ಪುರಿದಾಗ ಸುಡದು ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲೇ ಉಕ್ಕಾರುವೋ ಅಪ್ಪಡಿ ಬಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಮೇಲೆ ಉಕ್ಕಾಂತಿಟ್ಟಿರ್ಪಾಂಗ ಒಂದು ಚೇರ್ ಮೂರು ಮೇಲೆ ಉಟ್ಟಿರೋದು ಮಾರಿ ಅವಳು ಕೂಟ ಎಂಗಂತ ಬರಾಂಗ ಒಂದು ಪಗಡಿ ಅಂದ ಊರ್ ಮಕ್ಕಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೇ ಅದು ಸುತ್ತಿ ಒಟ್ಟಾರದಲ್ಲ ಕುರವಾಸಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಕುರವಾಸಿಯ ಕ್ರೊವೇಷಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಸರಾಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆನಾ ಅಂದ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಬೋಸ್ನಿಯ ಹಚ್ಚ ಗೋವಿನ ಅಪ್ಡಿಗಿದ್ರೆ ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋಸ್ನಿಯ ಹಚ್ಚ ಗೋವಿನ ಅಂದ ರೆಂಟು ಏರಿಯ
இன்னும் ஒரு சில பகுதி போங்க ஆஸ்திரியா நாட்டுக்கு போறாங்க அங்க பேசுறது ஜெர்மன் மொழி அந்த ஜெர்மனும் பேசுறாங்க பாருங்க அது ஒரு சிலர் போலந்து நாட்டுக்கும் போயிட்டு பாருங்க போலிஷ் மொழியும் பேசுறாங்க ஆகவே நான் போகும்போது என்ன மொழி எனக்கு இத்தாலியன் மொழி பேச தெரியும் போலிஷ் மொழி வாசிக்க தெரியும் கேட்க பேசிக்கிற மாட்டேன் இத் ஜெர்மன் மொழி தாராளமாக பேசுவேன் எழுதுவேன் கேட்க இத்தாலி மொழி ஜெர்மன் மொழி இந்த மொழி தான் அங்கே பேசுகிறாங்க அதனால் என்ன பேசுகிறாங்கன்னா காலையில் விழுந்துடும் அங்கே ஜெர்மன் பேசுகிறான் இவன் குரோசி மொழி பேசுகிறான் இவன் இத்தாலியன் பேசுகிறான் அவன் கண்டுபிடிக்க முடியும் அது இதனால் எதுக்கு சொல்கிறேன் இன்றைக்கும் நடக்கிற காரியம் நான் அங்கே போயிருக்கும்போது மாலை முழுவதும் தலை அவ்வளோ பெரிய மக்கள் கூட்டம் ஒரு கல்லையாவது உட்காரமானா அந்த கல்ல நாலு பேர் அஞ்சு பேர் ஒட்டிட்டு இருப்பாங்க எதுக்கு தெரியுமா முதல் நாள் இருபத்தி அஞ்சு மூணாம் தேதி இருபத்தி நாலாம் தேதி சாயங்காலமே இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி காலையில் ஏழு மணிக்கு அம்மா பேச போறாங்கன்னா கூட்டம் இந்த கூட்டம் எல்லாம் போதாது ஒன்றுமே இதெல்லாம் பத்து இருபது கிட்ட ஈஸியா ஈஸியா பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் ஜனங்கள் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு நாள் மாலையில் அந்த இருபத்தி நாலாம் தேதி எங்கிருந்தா வராங்க இத்தாலிய நாடு போலந்த நாடு ஜெர்மன் நாடு ஸ்பெயின் தேசம் போர்ச்சுகல் பிரான்ஸ் அண்ட் இங்கிலாந்து அண்ட் அமெரிக்கா அண்ட் ஃப்ரம் இந்தியா ஒன் மை இக்னேஷியஸ் இவ்வளவு பேர் அந்த மாதிரி கூட்டத்தில் இருக்காங்க அவ்வளவு ஜனங்கள் மாதா குரல் கேட்கணும் அப்படின்னு ஆனா குரல் கேட்காது அந்த குரல் வந்து நான் போகிற அன்னைக்கு அந்த இவாங்கா மி மிரியானாங்கிற பிள்ளைக்கு நம்ம பேசுகிறாங்க அந்த ஆறு பேரில் மிரியான பிள்ளைக்கு மாதந்தோறும் இருபத்தஞ்சாம் தேதி பேசுகிறாங்க இதை தான் உங்களுக்கு ஏசிமாண்ட பத்திரிகையில் கொடுத்துட்ருக்கேன் அதில் எல்லாத்துலேயும் இளைய பையன் அவன் வந்து ஜா கோஃப் அவரும் இப்போ கல்யாணம் பண்ணி ரெண்டு பிள்ளையை பெற்றிருக்கான் இவன் நாலு பிள்ளையை பெற்றிருக்கான் நான் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன்னு அந்த மிரியானா அவர் ரெண்டு பிள்ளையை பெற்றிருக்கா அவ்வளவு ரெண்டு பிள்ளையை பெற்றிருக்கா மரியாவும் ரெண்டு பிள்ளையை பெற்றாச்சு இதெல்லாம் ஆச்சரியப்படுவீங்க மாதா பேசி இந்த பிள்ளைகள் குரலா கேட்டு நான் கல்யாணம் பண்ணி பிள்ளை பெறுவாங்களா புள்ள பெற்றிருக்காங்க கல்யாணம் பண்ணி நல்லா இருக்காங்க என் மாதா பேசினா அவங்க கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதா தாராளமா கல்யாணம் பண்ணுவாங்க குரல் கேட்டுட்டு தாராளமாக கல்யாணம் பண்ணான் அவர் நல்லா தான் இருக்கான் இப்போ நான் 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 போயிருக்கும் போது கொரோனாவுக்கு முந்தின வருஷம் பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுல கொரோனா நம்ம கிட்ட பார்த்து அதுக்கு முந்தின வருஷம் நான் போயிருந்தேன் இப்போ இப்போ போகலான்னு தான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் திரும்பவும் இப்போ தான் எண்பது ரெண்டு எண்பது வயசு ஆகிருக்குது இன்னும் இன்னும் அஞ்சு வருஷம் நான் கூட இது போயிட்டு வரலான்ட்டு இருக்கேன் எப்படி எனக்கு ஆசை கொஞ்சம் ஆசை அதிகம் தான் ஆசை வயசு ஆக ஆக ஆசை அதிகமாக வயசு ஆக ஆக ஆசை அதிகமாக வச்சு கூறி போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு தான் இருக்கு என்ன ஆண்டு போகலாமா ஆண்டு போயிட்டான் போகலாமா போயிட்டு வரலாம் ராஜேஷன் கூட சேர்த்து ஜோசிக்கு கூட அங்கே கீபோர்டு வாசித்திருப்பாங்க என்ன ஜோ சார் அவர் ரெடியா இருக்கார் கீபோர்டு திரும்பவும் ஆயிட்டு போய் கீபோர்டு இருக்கு கூட ஒரு ஆள் வேணும் கேட்பாட்டா ஜோ சார் ரெடியா இருக்கா நீ நீ எப்படியா இருக்க ஜோசப் நீ ரெடியா ஆ தவலா தூக்கிட்டு வருவியா சூப்பர் நம்ம கொண்டு போவோம் நம்ம அங்க பாட்டு பாட போட போட்டா பெரிய கூட்டம் வந்துடா சூப்பர் இது சும்மா சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்ற என்ன மாதா செய்தி vivid and lively and today active idu edhukku solran pathinga navina kala manidar kadavulai virumbuvadilla modern man does not want god idu unna idu sollum bodhe ungalukku solugiren echirike echirike poduthu sirichikitte da solran இன்னும் பேரழிவு காத்து கொண்டிருக்கிறது சீக்கிரமா உங்க பெங்களூர் வரைக்கும் அந்த கொந்தளிப்பு வருமா எனக்கு தெரியாது ஆனா டெபினட்லி இட் வில் அஃபெக்ட் மெட்ராஸ் அந்த கடற்கரை பட்டணம் இருக்குமா 
பாதி அழிஞ்சு போகுமா அதை விட சந்தேகமா இருக்கு அந்த அழிவுக்கு அந்த அளவுக்கு அழிவுகள் ஏற்படும் உங்க பெங்களூர்ல கடல் கொந்தளிப்பு இல்லாட்டும் கூட அதிர்ச்சிகள் ஏற்படலாம் அதிர்வுகள் ஏற்படலாம் ஏன்னா நீங்க கொஞ்சம் மலை மேல உதட்டு உயரமா இருக்கிறீங்க பூமி அதிர்வுகள் ஏற்படலாம் அப்படி ஏற்படும் போது பாசம்னா அவ்வளோ நீங்கள் ஒன்று கீழே உருந்துட மாட்டீங்க பெங்களூர் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது நல்ல கல் கட்டுறத கோயில் கட்டி வச்சுருக்கீங்க உங்கள் பக்கசாமி ஆள்ட்டு கீழே பூட்டி வச்சு கட்டி வைங்க யார பக்கசாமி யார எங்கே கட்டி வைப்பீங்க ஆள்ட்டு கீழே ஏ முடிஞ்சா அவர் எழுப்பி விட்டு பூசி வைக்க சொல்லுங்க அதிர்ச்சிகள் வரும்போது அவரை கட்ட அவிழ்த்து பூச வைங்க பாதாரி சொல்லுங்க சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனா உண்மையே சொல்ல சில காரியங்கள் நடக்கும் நடக்கும் வந்து ஓ இதை கோமாளி பார்த்து சொன்னாரு அப்படின்னு நினைப்பேங்க கோவாளித்தனமா பேசுற மாதிரி இருக்கும் ஆனா கோவாளித்தனமா சொல்லல நீங்க ஏமாந்து போக கூடாதுங்கிறதுக்கு எச்சரிக்கையா சொல்லுகிறேன் இந்த மாதிரி பட்ட காரியங்கள் கண்டிப்பா இன்னும் வரப்போகுது அதுக்குதான் சொல்றாங்க எதிர்காலம் திக்கற்றி தடுமாற்றமாக அமையும் இங்கிலீஷ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க Because modern man does not want God. Thikkattu vidamaha, thikkattu vidamaha, thadumattu maha amayim. Yedir kalam thikkattu thadumattu maha amayim. Yenge poharudhi, yenge poi oli kirudhi, yara kala pidi kirudhi, apdi ni teriyama thanaru vang. Thanaru vang. Abhe, inda kaaritha na sirichi kite da sulu ne. ஆனால் இது உங்களுக்கு நான் சொல்லணுங்கிறது சொல்லணுங்கிறது எனக்கு கிடைத்த செய்தி நான் எச்சரிக்கை கொடுக்காமல் போயிடக்கூடாது அப்படி கொஞ்சம் பேர் தான் கேட்குறீங்க ஆனால் கண்டிப்பாக பேங்களூர் முழுசு யாராவது ஒரு விதத்தில் சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க பாதிப்புமே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்கிறது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அதனால என்ன செய்யணும் ஜெய்பியுங்கள் அதுதான் அம்மா சொல்லிக்கு ஜெய்பியுங்கள் அந்த ஜெபத்தினால அந்த வேதனை குறையும் என்று வேதனை அழிவுகள் அதனுடைய சக்தி குறையும் நம்ம ஜெப சக்தி கூடும் கூட கூட அழிவுகளுடைய சக்தி குறையும் நான் சொல்ல புரியுதா ஜபத்தின் சக்தி கூட கூட அழிவின் சக்தி குறையும் ஆனால் யாருனாலும் சரி எனக்கு ஜெபிக்க தெரியாதேன்னு யாரும் சொல்ல வேண்டாம் சும்மா ஒரு அருந்த மரியாதையாவது ஜெபிக்க தெரியுமில்ல அருள் மரியாதை ஜெபிக்க தெரியாத அவங்க மாத்திர கை தூக்குங்க யாருமே இல்லை அவங்க அந்த அருந்த மரியாதை ஜெபிக்க தெரியும் கர்த்த கத்த ஜெபம் தெரியுமா அப்போ போதும் இந்த ரெண்டு ஜெபத்தையாவது சொல்லுங்க ரொம்ப சொல்லணும் தேவையில்லை ரொம்ப இந்த ஜெவமால முழுசுமா உருட்டுனா தான் ஜெவமால நினைக்காதீங்க அதுல பத்து ஜெபமா பத்து மணி சொன்னாலே ஒரு ஜெபம் தான் ஒரு கத்த ஜெபமும் கத்து கவித்த ஜெபமும் ஒரு பத்து அருண அருமையான ஜெபம் எந்த அளவுக்கு உங்க மனசுக்குள்ள அன்பு ஏன்னா கொழுந்து விட்டு எரியுதோ அதுக்கு தக்க ஒரு அருந்த மரியா ஜெபத்தின் மதிப்பும் சக்தியும் அதிகமா மீந்த அன்புடன் ஒரு பத்து சொல்றதுக்கு சொல்றது சும்மா பராக்க பார்த்துட்டு பத்து ஜெபமால சொல்றது விடவா அதிகமா தோசை சுட்டுட்டியா அப்படி சொல்றது வந்து மனசார ஒரு ஒரு பத்து சொல்லு மாதாட்ட அன்பா செடி அதுக்கு அதிக சக்தி அன்பார்களே இதை சொல்றதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் 
பாதை என்ன கூப்பிட்டாரு நான் பெரிய பெருசங்க ஒன்றும் சொல்லி மாற்ற போகிறது இல்லை என்ன இந்த இருக்க மண்ணெல்லாம் உடனே கேட்க மாத்திர முடியுமா அது இல்லை ஆனால் மனசில் கொஞ்சமாவது மாற்ற மறையலாம் எனது ஒரு பத்தாவது சொல்வேன் மனசார சொல்வேன் மாதாவை நேர்ச்சி ஆண்டவரை நேர்ச்சி நான் சொல்லுவேன் ஜெபிப்பேன் யாருக்காக ஜெபிப்பேன் எங்க கோயில்ல வரக்கூடிய மக்களுக்காக ஜெயிப்பேன் எப்படின்னா இந்த கோயில் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் இருக்க தானே செய்யறாங்க பெங்களூர்ல எவப்பட்ட கிறிஸ்தவ கோயில்கள் இருக்கு தடுக்க விழுந்தால் கேத்தலிக் சர்ச் பெங்களூர் சிம்பிளி கேஸ் விக்க ஆனது ரோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்தியாவில் இருக்கிற ரோம் அப்படி பெங்களூர் அப்படின்னு தான் பேச்சு ஏன் தெரியுமா எந்த தெருவில் போனாலும் நாலு கன்னியாஸ்திரியை பார்க்கலாம் ரெண்டு சாமியரை பார்க்கலாம் அப்படிதானே முன்பு தானே ஆமா அவ்வளவு பாதிசு சிஸ்டர்ஸ் சிஸ்டம் இருக்கக்கூடிய இந்த பெங்களூர்ல ஜபத்தை கடவுள் கேட்கணும் யாருக்கு ஜபத்தை கேட்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பா மெட்ராஸ்ல மெட்ராஸ்ல ஜஸ்ட் த்ரீ பெர்சன்ட் செவன் பெர்சன்ட் தான் கிறிஸ்டியன்ஸ் எப்படி சிக்ஸ் டு செவன் பெர்சன்ட் அதிகம் <laughs> 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 அவ்வளோ சர்ச்சு அவ்வளோ கிறிஸ்டின்ஸ் அவ்வளோ ப்ரேயர் நான் சும்மா சொல்கிறேன் நினைக்க போய் சொல்கிறேன் இல்லை இது இது உங்களை புகழ்ந்து பேசுறதுக்காக இல்லை இது வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி இல்லை இதுவும் உண்மை உண்மை இங்கே இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் கிறிஸ்டின்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ரிலிஜியஸ் பீப்புள் சிஸ்டர்ஸ் ஃபாதர்ஸ் மெட்ராஸ் கிடையாது பேங்களூர் சிட்டி இட்ஸ் ஆஃப் It's very fantastically Christian city. That's why you are here. You can ask your own life. I am talking to you in the Madras. You can ask your own life. 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 I have been here for 21 years. I have been here for 22 years. இங்கே உங்க பையன் எட்டு பையங்க வந்து ஜெபி கேட்டு பார்ப்போம் இப்படி ஜெயிச்சுடுவாங்களா ஏன் ஜெபிக்க முடியாதுடா மனசு என்ன முடியும் நான் கேட்கற கேள்விக்கு உங்களால் பதில் சொல்ல முடியுமா பாதட்டே கேட்டு தான் வர இந்த இடத்துல இருபத்தோரு வருஷம் நான் வந்திருக்கிறேன் என் கூட எப்படி பத்து பயல மாசுக்க ரெண்டு பயல்களை கூட்டிட்டு வந்து பார்க்கும்போது அப்பதான் கல்யாணம் பண்ண போல மாதிரி இருந்தார் அப்படி கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்ப இருபத்தோரு வருஷமா என் பயிர்கள் வந்து உங்ககிட்ட ஜெபிக்கிறான நீங்க தாய் மாதிரி தங்கச்சி மாதிரி எல்லாம் உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்பனும் அண்ணன் பார்த்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க ஏப்பா உங்க பயிர்கள் ரெடி பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அது கூட நாங்களும் நாலு பயிர்கள் ஜெபிக்கிட்டுமே அப்படி கேட்ட கேட்டு நான் என்ன குறைஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு முதுகா வலிக்குது மாயா வலிக்குது நான் கேட்க கேள்வி பதில் சொல்ல முடியுதா நான் திட்டுறேன் நினைக்காதுங்க உங்களை குத்துறேன்னு நினைக்காதீங்க உண்மையே பேசுறேன் இவ்வளவு மக்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்த இவ்வளவு கேத்தலிக்ஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்த இவ்வளவு ஃபாதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இருக்கிற இந்த பெங்களூர்ல ஏன் பத்து பையன் வந்து ஜெபிக்க கூடாது இந்த மூணு நாள் நாங்களும் வந்து ஜெபிக்கிற பார்த்து ரெண்டு பேருங்க கேட்டா கண்டிப்பா கொண்டு விட்டுருக்கேன் இன்னைக்கு
இன்னைக்கு இப்ப டீ சாப்பிட பண்ணினா உங்க பாதத்துல இத கேள்வி கேட்டேன் அவரு பேரு பெங்களூர்ல இவ்வளவு கேத்தலிக் கிறிஸ்டின் பாப்புலேஷன் இருந்து அவ்வளவு ஜெபிக்கிற இடத்துல அவ்வளவு கோயில்கள் நிறைஞ்சு இரவு ஜபம் கூட ஜெபிக்கிற நேரத்து கூட இங்க இரவு ஜபம் நடத்தினாங்க ஆனா கோயில் வந்து எம்டி அதிகமாக இரவு ஜபத்துக்கு கோயில் எம்டி பிராக்டிக்கலி அதாவது நான் சொன்ன ஒரு பக்கு மனசார ஜபித்தாலே அது ஆண்டு சேர்த்து ஏன் இப்படி நான் சொல்றேன் நினைப்பேங்க நான் வந்து பட்டணத்தில் அதிகமாக அருள் சகோதரிகள் அதிகமாக குருக்கள் நெருங்கி வாழக்கூடிய பட்டணம் இந்தியாவிலேயே இந்த பெங்களூர் சிட்டி தான் கேரளத்தில் சிஸ்டர்ஸ் வாது சேர்க்காங்க கேரளத்தில் கேட்டது செவன்டீன் பெர்சன்ட் கிறிஸ்டியன்ஸ் செவன்டீன் பெர்சன்ட் தமிழ்நாட்டில் எபவுட் சிக்ஸ் டு செவன் பெர்சன்ட் இந்த பாம்பே சிட்டி மெட்ராஸ் சிட்டி மச் மோ இந்த காரியத்தை மனசுல வச்சு அதிகமா ஜெபிக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்ப அடுத்த செய்தி சொல்ல போறேன் நேற்று சொன்ன செய்திக்கு தொடக்கம் அந்த கண்டினியூஷன் நேற்று கொஞ்சம் ஜெபித்து சொல்லிட்டு போனேன் ஆனா முடிக்கல நம்ம ஆண்டவர் பற்றி உங்களுக்கு சில வார்த்தை சொன்னேன் என்னது மத்திய நச்சு இதில் பதினேழாவது வசனம் மத்திய நச்சு இதில் பதினேழாவது வசனம் என்ன சொன்ன இவரே என் அன்பார்ந்த மகன் நான் தான் சொன்னது முதலாவது மூணாவது மூணாவது அதிகாரத்தில் பதினேழு மத்திய செய்தியில் மூணாவது அதிகாரத்தில் மூணாவது அதிகாரத்தில் மூணாவது அதிகாரத்தில் பதினேழாவது வசனம் என்று வானத்திலிருந்து ஒரு குரல் கேட்டது என்று வானத்திலிருந்து ஒரு குரல் கேட்டது என்று ஏதோ ஒரு பேப்பர் காணாம போச்சுதா காணாம உங்களுக்கு <laughs> 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 அவற்றுக்கு அப்பப்போ சண்டை போடுவார் நேற்று இன்னைக்கு எல்லாம் இப்படிதான் சண்டை தான் ஆண்டு 
பரலோக பிதாவுக்கு பெரிய மாணவர் பரலோக பிதா உங்க நினைச்சு பூரிப்படைகிறேன்னு சொல்றார் உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டார் எப்படி அவர்கிட்ட உங்களுக்கு என்ன ஆச்சுது பரலோக பிதா பூரிப்படைகிறேன்னு உங்களை பத்தி சொல்றார் அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டார் என்ன ஆச்சுன்னாப்பா மத்திய நேர்ச்சியை வாசிப்பார் அப்படின்னாரு நடச்செய்தி <laughs> 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 யோவான் நற்செய்தி நான் படித்தேன் காணா உருது திருமணத்துக்கு நீங்கள் போயிருக்கிறீங்க எப்படி ஆண்டவர் ஆண்டு விட்டுக்கு அவருக்கு தான் நான் பார்த்து சொல்கிறேன் எப்படி ஆண்டவர் உங்களை பற்றி என்ன தெரிஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னா ஆ உங்களை பற்றி நிறைய சந்தோஷப்பட்டிருக்காங்க ஜனங்கள் அப்படின்னு எப்போ கல்யாணத்துக்கு போனீங்க எப்படி ஆண்டு எங்கே போனார் எந்த ஊர் கல்யாணத்துக்கு பேங்க் இருக்கியா காணாவில் திருமணம் ஒன்று நடைபெற்றது இயேசுவின் தாயும் அங்கு இருந்தாள் எப்படி இயேசுவின் தாயும் கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தாங்க அங்கே இருந்தாள் இயேசுவும் அவருடைய சீடரும் அந்த திருமணத்திற்கு அழைப்பு பெற்றிருந்தனர் எப்படி இயேசுவும் அவருடைய சீடர்கள் அதை உட்கார்ந்துருக்கா பாருங்க அவங்க எல்லாம் அழைப்பு பெற்றிருந்தனர் ஏன்னா ஆண்டோ எங்கட இருக்க ஜோசியமே கூட்டிட்டு பா ஏன்னா எல்லா பையனையும் கூட்டிட்டு பா அங்க கல்யாணத்தை கூட்டிட்டு போனா என்ன செய்தாங்கன்னா அங்க கல்யாணம் வீட்டுல அப்பப்ப எங்களால ஒரு ஒரு கப்புல சொல்லிட்டு ஊத்துச்சு கொஞ்சம் எடுத்து ஊத்து பார்த்தா அங்க கொட்டு பார்த்தா திராட்சரசம் காலியா போச்சு எப்படி என்ன ஆச்சுது சீடர்கள் எல்லாத்தையும் வெளியே பிடிச்சி பிடிச்சிட்டாங்க எப்படி நீங்க நினைக்கிறீங்க இங்க என்ன சொல்லுங்க திராட்சரசம் திராட்சரசம் போதாம போச்சுது அங்க அப்ப இருந்துச்சு திராட்சரசம் தீர்ந்து போகவே எப்படி திராட்சரசம் தீர்ந்து போகவே எப்படிமா ஜீசஸும் போயிருக்காரு அவருடைய சீடர்களும் போயிருக்காங்க கொஞ்ச நேரத்தில் திராட்சரசம் தீர்ந்து போச்சு அப்ப என்ன நீங்க நினைப்பீங்க என்ன பெரிய என்ன நினைப்பீங்க இந்த பசங்க குடிச்சிட்டாங்க எந்த பசங்க அவருக்கு <laughs> 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 அந்த அம்மா என்ன செய்கிறாங்க நான் சும்மா விட மாட்டேங்கிறாங்க அங்கங்க பசங்களை பிடிச்சி ஏ அவர் சொல்லுதான் செய்யுங்க அப்படிங்கிறாங்க எப்படி சொல்றாங்க அவரு என்ன செய்யணும் பையங்களை கூப்பிட்டு ஆட்டம் போவா சாடிகள்லாம் தனியாக நடக்கும் உடனே செய்கிறேன் பாத ஆண்ட வரையே அப்படிங்கிறாங்க எப்படி என்ன ஆண்ட நான் சொன்னேன் செய்ய மாட்டியா பின்ன ஆண்டவர் சொன்ன பிடிப்பியா உடனே அங்க ஜாடிகள் எல்லாம் தண்ணீரால் நிரப்புங்கள்னு ஆண்டு சொன்ன தண்ணீரால் நிரப்பிட்டு உடனே ஆண்டு சொன்னாரு பக்கத்தில் இருக்க ராஜேஷ் கூப்பிட்டார் ராஜேஷ் கோடபாக்க ராஜேஷும் கூப்பிட்டாரு தரமணி ராஜேஷ்களே கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் கொடுங்கடா அப்படிங்கிறார் என்னத்தை கொடுக்க சொல்றாரு எதை கொடுக்க சொன்னார் அவர் தண்ணீரை கொடுக்க சொன்னாரா ரசத்தை கொடுக்க சொல்றாரா அவங்க தண்ணீரை போயிட்டு தான் திராட்சை ரசமா இருக்குது முருக பிடுவார்கள் சந்தோஷம் 
அங்கு பெரிய புதுமை நடக்குது எங்க காணா ஒரு திருமணத்துல என்ன திருமணம் என்ன பெரிய புதுமை இப்ப <laughs> 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 சீடராங்க <laughs> 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 புதுமைகளாது <laughs> செத்தவன் <laughs> நிறைய <laughs> இதில் வரக்கூடிய செய்தி பார்த்த மத்திய நேர்ச்சி படித்தாலும் சரி லூகாஸ் மாதிரி படித்தாலும் சரி மார்க் படித்தாலும் சரி ஆண்டவர் நிறைய புதுமைகள் செய்தார் அவர் புதிய புதுமைகளில் முதல் புதுமையை தண்ணீரை ரசமாக மாற்றினதாம் இப்படி செய்திருக்கும் போது இன்னும் ஒரு புதுமை நடக்குது அது மார்க் சுவிசேஷத்தை படித்தீங்கன்னா அருமையாக தெரியும் மார்க் நற்செய்தி எடுத்தீங்கன்னா மார்க் நற்செய்தி எடுக்கா யாராவது மார்க் நற்செய்தி படித்தீங்கன்னா மார்க் நற்செய்தி முதல் அதிகாரம் முதல் அதிகாரத்தை படிச்சாச்சுன்னா புதுமைகள் உடனே வரும் அதுல வந்து சீடர்களை அழைப்பார் சீடர்களை அழைத்து கொஞ்ச நேரத்தில் அவர்கள் கப்பனகும் ஊரில் நுழைந்தார்கள் ஓய்வு நாட்களில் தொழில் கூடத்திற்கு சென்று கற்பித்து வந்தார் அதே அதே பக்கத்துல தான் நம்ம காணாமல் திருமணத்தில் ரொம்ப தூரம்ல கப்பனகும் வந்தார் அவருடைய அவருடைய வேதனை குறித்து அவர்களுக்கு வேதனை அந்த நேரத்திலேயே ஆண்டு என்ன செய்கிறான் அங்க ஒருத்த பேய் பிடிச்சவன் இருக்கிறான் பேய் பிடிச்சவன் இருக்கு என்பது அவருடைய தொழுகை கூடத்தில் தீய ஆவி பிடித்திருந்த ஒருவர் இருந்தார் அவரை பிடித்திருந்த ஆவி என்ன வேலை ஆண்டவர் செய்த புதுமையை பாத்தீங்கன்னா முதல் புதுமையை பாத்தீங்கன்னா முதல் புதுமை பார்த்த தண்ணீரை ரசமா மாத்தன அடுத்த பாத்தீங்கன்னா பேய ஓட்டுற அது நீங்க ஆண்டுடைய புதுமையை பார்த்தீங்கன்னா இப்படிலாம் நிறைய நிறைய புதுமைகள் ஒரு புதுமை வந்து திராட்சை தண்ணீரை ரசமா மாத்தினது பார்த்தீங்கன்னா மார்க் சுவிசேஷத்துக்கு வந்தா பேய் பிடிச்சது பேய ஓட்டுற பேய் ஓட்டுற இப்படியே புதுமைகள் ஒன்னு ஒன்னா நீங்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் 
இப்படியே போயிட்டு இருந்தா அருளப்பன் நற்செய்தியை பாத்தீங்கன்னா கடைசில அருளப்பன் நற்செய்தி பதிமூன்றாவது அதிகாரம் எடுத்து பாருங்க பதிமூணு பதிமூன்றாவது அதிகாரம் பதிமூணுல சாரி பதினொன்றாவது அதிகாரம் பதினொன்றாவது அதிகாரத்தை பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் அவரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்து பெத்தானியா ஊர்ல இருக்கார் அந்த பெத்தானியா ஊருக்கு போறார் அந்த பெத்தானியா ஊருக்கு போனா அங்க ஃப்ரெண்டு இது அவரு இறந்து போனார்னு செய்தி வருது அந்த செத்து போனவருக்கு பேர் என்ன லாசர் அந்த லாசருக்கு ரெண்டு சகோதரிகள் இருந்தாங்க மரியா மாத்தா அப்படி ரெண்டு சகோதரிகள் அந்த ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் செய்தி அனுப்பி கொடுக்குறாங்க ஆண்டவரே நீ நேசிக்கிற பையன் செத்து போனா அப்படின்னு இறந்து போனா அப்படின்னு செய்து கேட்ட உடனே ஆண்டு என்ன செய்கிறான்னா அந்த பையனை பார்க்கலாம் குடும்பத்தை பார்க்கலாம் அப்படின்னு போகிறாங்க போகும்போதே ஆண்டு வருகிறார் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த மார்த்தாங்கிறவ அக்கா காரி ஓடி வராங்க ஆண்டவர் போய் பார்த்து சந்திக்க போகிறாங்க அப்படி சந்திக்கும் போதே அந்த பிள்ளைங்க அழுகிறாங்க அவள் அழுகிறத பார்த்துட்டு அவன் தங்கச்சியை கூட்டிட்டு போ அப்படிங்கிறார் அவள் மாதிரி அவனும் ஓடி வரா ரெண்டு பேர் வந்து அழுகிறான் அழுகிறத பார்த்துட்டு அவனை எங்கே வச்சிங்க அப்படின்னு கேட்குறான் பதினோராவது அதிகாரம் இப்போ பதினோராவது அதிகாரத்தை பற்றி பேசுகிறேன் ரெண்டு பேரும் ஒரே மேனிக்கு ஆண்டு ஒரே ஐயோ அவனை கல்லூரி வச்சு நாலு நாள் ஆச்சு நாற்றம் அடிக்கும் பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறான் நம்ம ஆண்டை எடுத்து செய்கிறான்னா பரவாயில்ல கல்ல பருட்டுக்க பார்ப்போம் அப்படிங்கிறார் ஐயோ கூட்டம் பெருகிட்டு ஆண்டர் வந்த உடனே அங்கே பெரிய கூட்டம் பெருகுது ஆண்டர் என்ன சொல்றாரு கல்ல பருட்டுக்க அப்படிங்கிறார் ஐயோ ஐயோ நாட்டம் அடிக்கும் கப்புன்னு வாட அடிக்கும் ஏன்னா நம்மளை மாதிரி மண்ணுக்குள்ள புதைக்க மாட்டாங்க எப்படின்னா அங்கே பதிச்ச அந்த துணியில் சுற்றி அப்படியே வச்சிருவாங்க துணியில் சுற்றி கலரில் ஒரு கல்லுக்கு மேலே இப்படி வச்சிருவாங்க அப்பேற்பட்ட கலர் தான் அது அப்படி வச்சுனா துணியில் சுற்றி வச்சாலும் செத்து ரெண்டு மூணு நாள் ஆச்சு அதுக்கு பிறகு சுற்றி அங்கே வச்சா இன்னும் நாலு நாள் ஆயிடுது ஏழு நாள் எட்டு நாள் ஆனது பிறகு கப்புன்னு வாடை அடிக்கும் அப்போ அதுதான் அந்த பிள்ளை சொல்லுது வெளிவா நினைச்சோம் <laughs> 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 எல்லாத்துக்கும் செத்து போனவன் எழுப்பி வந்து டீ குடிக்கிறான் காண ஒரு திருமணத்துல ஒயின் கொடுத்தாரு இப்ப லாசருக்கு டீ குடுக்கிறார் டீ குடிக்கிறார் அப்ப ஆண்டு போது செய்த முதல் புதுமை என்னது காணா ஒரு திருமணத்துல திராட்சை ரசமா மாத்திரார் இப்ப என்ன செய்கிறாரு செத்து போன பேர பாடா அப்படி எழுக்கிறார் இவர் என்ன ஜீசஸ் யாரு வந்தருவதேற்பாரோ 
இது பயங்கரமா இருக்குத எப்பா பைபிள் படிங்க நான் நான் சும்மா நாடகம் நடிக்கிறேன்னு நினைக்காதுங்க நான் நடித்ததெல்லாம் ஒரு காலம் இல்லை இப்ப நடிக்கிறது தெரியாது எனக்கு போதிக்குது தான் தெரியும் நான் ஸ்கூல் பாய் இருக்கும் போது நிறைய நடிச்சிருக்கேன் பொம்பளையா கூட நடிச்சிருக்கேன் இப்ப பாருங்க நம்ம ஆண்டு ஒரு காலத்துல நான் கதையே சொல்லிட்டே அப்பப்ப உங்களை சிரிக்க வைக்கிறேன்னு நினைக்கிறீங்க சிரிச்சு கொடுங்க தவச காலத்துல சிரிக்க கூடாதுன்னு யார் சொன்னாங்க சிரிக்கலாமா பரவாயில்லடா போதுமான <laughs> வீட்டில் இருக்கிற அழுக போதும் முடியாது கொஞ்சம் சிரிச்சு கொடுங்க அப்படி தான் இப்படி வைக்கிறேன் பாருங்கள் ஓயாமல் அழுதுட்டு இருக்கோன்னு நான் சொல்லலை ம் தவச காலத்தில் சிரிக்கக்கூடாதா சிரிக்காங்களா அதான் ஆகவே என்ன செய்யணும்னா கடைசியில் காணா ஒரு திருமணம் ஆண்டு ஒரு தொடக்கம் எப்படி காணா ஒரு திருமணம் தொடக்கம் தொடக்க காலத்தில் அவர் ஆட்கள் இழுக்கிறதுக்காக இந்த சேரி தண்ணியெல்லாம் ரசமாக மாற்றி கொடுக்குறார் இப்போ கடைசி நேரம் இப்போ அவருடைய கடை செய்த யோகன் செய்தி பதினொன்றாவது அதிகாரம் அதுக்கு பிறகு வரதுலாம் அவருடைய பாடுகளை பற்றி தான் சரித்திரம் அந்த பாடுகளுக்கு முன்னால் நடக்கிறது என்னன்னா செத்தவனுக்கு உயிர் கொடுக்குறான் எப்படி செத்தவனுக்கு அது யார் அவருடைய ஃப்ரெண்டு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அது அவனுக்கு பேர் லாசர்னு பேர் வச்சிருக்குது லாசர் இது ஒரு அடையாளமாக செய்கிறார் ஏன் அவரை கொண்டு கூட போகிறாங்க இன்னும் கொஞ்ச நாளில் அவரை பதிச்சிருவாங்க அவரா தன்னால எழுப்பி வருவார் அது முன் அடையாளம் என்ன செய்கிறாரு செத்தவனுக்கும் உயிர் கொடுக்கிற சக்தி எனக்கு இருக்குது அப்படி காட்டுறதுக்கு தான் எல்லாத்துக்கும் புரியுதாப்பா செத்து போன பிணத்துக்கும் உயிர் கொடுக்க முடியும் ஏன் என்ன காரணம் அவருடைய உயிர் அவர் கையிலடா நம்ம எல்லாருடைய உயிர் அவர் கையில தான் அமைதியாக்கிறீங்க <laughs> அவருடைய உத்தரவு இல்லாம யாருமே இந்த உடலை விட்டு நீங்க முடியாது யாருடைய உயிரும் போகாது ஆகவே லாசருடைய உயிர் சாதத்துக்கு முன்னாலும் சரி செத்த பிறகும் சரி அந்த உயிர் அவருடைய கையில தான் நான் சொல்ல எல்லாருக்கும் புரியுதா எல்லாருக்கும் புரியுதா புரிஞ்சோம் கை தூங்குங்க யாரெல்லாம் கை தூங்கி இருக்கீங்க சூப்பர் யாருமே சொல்ல முடியாது என் உயிர் என் இருக்குது உங்க கையில உங்க உயிர் இருக்குன்னா யாராவது உங்க உயிரை கையில பிடிக்க பார்க்கலாம் உங்களாலே முடியாது என்னால முடியாது நம்ம யாருமே நம்ம உயிரை கையில் எடுக்க முடியாது 
அவருக்கு என்ன நான் ஏதோ கதை பேசுற மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் இதுதான் உண்மை லாஸ்ட் என்ற உயிர் அவர் சாகுறதுக்கு முன்னும் சாகுறதுக்கு பின்னும் ஆண்டவர் கையில் தான் இருக்கு நம்ம எல்லாருமே அவர் கையில தான் இது கண்டிப்பா இதுதான் நம்ம பழைக்குள் தெரிஞ்சுக்கொள்ள அன்பாங்களே இந்த இன்னைக்கு நான் நினைச்சது ஜீசஸ் ஜீசஸ் பத்தி நினைக்கும் போது அன்பார்ந்த மகன் இவர் தான் அன்பார்ந்த மகன் அப்படி சொல்லியிருக்கு இந்த அன்பார்ந்த மகன் என்ன என்ன செய்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தா காணாவூர் திருமணத்துல கண்ணீரை ரசமாகக்கூடிய சக்தி அவர் கையில் இருக்குது கடிதத்தை சேர்த்தேவன் தாசர் நீங்க படிச்சு பாருங்க காணாவூர் நடந்த விஷயம் நீங்க இந்த பதினோராவது அதிகாரத்தில் படிச்சீங்கன்னா செத்து போனுடைய உயிர் அவர் கையில் ஹலலுயா ஹலலுயா நாலு நாளாச்சு கல்லூரியில் இருக்கான் ஆகவே தண்ணீரை ரசமாக மாற்ற சக்தியும் அவர் கையில் தான் செத்து போனுடைய உயிரை திருப்பி கொடுத்ததும் அவர் கையில் தான் ஹலலுயா ஹலலுயா இதுதான் அருளப்பன் நற்செய்த சுருக்கம் உங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது பதிமூன்றாவது அதிகாரத்துல பதிமூன்றாவது அதிகாரத்தில் அருமையான ஒரு வார்த்தை பதினைந்தாவது பதினைந்தாவது யோவார் பதினைந்து எடுத்துக்கடா ஜெய் தம்பி பதினைந்து யார் கேங்க வச்சிருக்கீங்க பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் ஐந்து என்னை <laughs> 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 என்ன <laughs> கதை <laughs> 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 நானே திராட்சை செடி நீங்கள் அதன் கொடிகள் ஒருவர் என்னுடனும் நான் அவருடனும் இணைந்திருந்தால் அவர் மிகுந்த கனி தருவார் என்னை விட்டு பிரிந்து உங்களால் எதுவும் செய்ய இயலாது ஆகவே ஆண்டவர் விட்டு நான் பிரியவே மாட்டேன் அப்படின்னா எத்தனை பேர் ஆசையா இருப்பீங்க எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டீங்க ஆனா பிரியாம இருக்கிறது நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் நம்ம ஆண்ட விட்டு பிரிக்க கூட்டியது என்னது சின்ன பேர் என்ன சொல்லுவா சாவு கூட என்ன பிரிக்க முடியாது அப்படின்னு உலகத்துல எதுவுமே என்னை அவள் அன்பிலிருந்து பிரிக்க முடியாது அப்படின்னு அது எத்தனாவது வருஷம் எட்டாம <laughs> 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 அங்க 
ஒரு நிறுத்தப்படும் <laughs> வலிமைவரோ உன்னதத்தில் உள்ளவையோ உள்ளவையோ ஆழத்தில் உள்ளவையோ வேறு வேறு படைப்போ நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாயின் எனக்கு நிறைய வார்த்தைகள் மாறாம தெரியாது வார்த்தை நான் அடிக்கடி காலங்களே பாட சொல்லி கொடுத்திருந்தாலும் நிறைய இந்த பிலாசபி பிலாசபியா சொல்லி சொல்லி கொடுத்து வார்த்தைய பாராம படிச்சு கொள்ள மாட்டேன் காலத்தில் பராமரிச்சேன் ஆனால் இப்போ அப்படி ஞாபகத்தில் நிற்க முடியல இன்னைக்கு கேட்டால் அடுத்த நிமிஷம் மறந்து அதில் பார்த்துக்கோங்க இதுதான் உண்மை நம்ம ஆண்டவரோடு நெருங்கி இருக்கும்போது இதில் அடிப்படையான என்னன்னா ஆழ்ந்த அன்பு தான் நீ என்ன தான் செய்தாலும் சரி நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட ஆழ்ந்த அன்பு இருந்தால் எதுவுமே நம்ம பிரிக்க முடியாது அந்த பாவம்னு சொல்லி போற அம்மாவுடைய வாயில இருந்து வந்தது பாவம் பாவம் கூட நம்ம தாக்காது நீ அன்பில் ஆழ்ந்து இருக்கா பாவம் என்ன தாக்காது பாவம் அப்படி சொல்லக்கூடியது அன்பில்லாத இடத்துல தான் பாவம் வரும் புரியுதா ஆண்டு கூட நீ ஒட்டிட்டேன்னு வச்சுக்க எது எதுக்கு நீ பயப்படணும் யாருக்கும் பயப்பட தேவை யாருமே ஒன்ன என்ன அவருடைய அன்பு இருந்து பிரிக்க முடியாது இதுதான் இந்த தவசு காலம் தவசு காலம் இதுக்கு தான் என்னமோ உணர்த்துறது ஆண்டு விட்டு வந்து பிரிச்சு போகாத பிரிச்சுதான் சில நேரத்தில் நம்ம பார்க்கும் எனக்கு அடிக்கடி யார்கிட்ட பிரச்சனைன்னு வருது என்னன்னா இந்த கல்யாணம் பண்ணவங்க தான் வருதாங்க எப்படி நிறைய பேர் பாராங்க ஃபாதர் சிஸ்டர்ஸ்லாம் இது தவிர அப்பப்போ குடும்பங்கள் வர்றாங்க என்ன குடும்பம்னா அத எனக்கு மூணு பிள்ளைங்க இருக்கு பாத ஆனா அந்த மனுஷன் என்ன ஊத்திக்கிட்ட பழகிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வருவா இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா என்ன அருள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நான் சொல்ல வேண்டாம் நானா இப்படி ஆண்டு வந்து சொல்றது கேட்கிறேன் நீங்களும் அப்படியே பாக்குறீங்க நிறைய காரியங்களை பார்ப்பீங்க எப்படி எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் எப்படி மூணு பிள்ளைய பேசிட்டு மனைவி விட்டு ஓடுறான் அப்படின்னு எனக்கு அது பெரிய கேள்வி ஏன் அப்படின்னா மூணு நாலு பிள்ளைய பெற்றுட்டு மாட்டேங்க இன்னொருத்திக்குள்ள போறான் நாய எனக்கு புரியாது எங்கேயோ அழகான பிள்ளைய பார்த்தானா உடம்பு மயங்கி விழுந்துட்டானா மடனுக்கு கொஞ்சமா குத்தி வேண்டாம் மூணு பிள்ளைய வச்சிருக்கேனா இன்னொரு பொம்பளை மட்டும் நம்பி இருக்கல இத்தனை உயிர் ஒன்னு காத்துட்டு இருக்கு நீங்க எங்கேயோ போய் பட்ட விளையாட்டு போய் விழுது நாயா இது ஆம்பளை பார்த்துதான் சொல்றேன் நிறைய பொம்பளைங்களும் இப்படி இருக்காங்க எங்க பிறந்தச்சா உங்களுக்கு தெரியாது சொல்றேன் 
அதுக்கு எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு எனக்கு அதிர்ச்சி நான் சொல்லு புரியுதா அதிர்ச்சி எனக்கு அது அதிர்ச்சியா இருக்கு இது என் உடல் அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப சொல்லி அவர் கையில் தூங்கிட்டு அந்த இரத்தத்தை மக்களுக்கும் கொடுத்துட்டு நான் அப்படி வாழ்ந்துட்டு நான் பாவத்தில் விழுந்தினா எனக்கு அது அதிர்ச்சி அதிர்ச்சி தான் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தாங்க அப்படி நீ சில நேரத்தில் நான் குருக்களை பற்றி கேட்டால் எனக்கு எனக்கு உடம்பெல்லாம் உடம்பெல்லாம் மாதிரி இருக்கு எதுக்கு மேலே சொல்ல அழுது நான் சொன்ன கதையை உங்களுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது பையன் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது என்கிட்ட யாங் கூடவே படிச்சுட்டு இருந்த ஒருத்தர் சேசவை சேர்ந்தவர் யாங் கூட படிச்சு யாங்கிட்ட படித்த மாணவர் அவர் குருவானவர் ஆயிட்டார் குருவானவர் ஆனதுக்கு பிறகு அவர் நல்ல படிக்கிற மாணவர் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் கல்லூரியில் படித்து கொடுக்கறதுக்கு அவரை கூப்பிட்டாங்க எங்கள் சத்திய நிலையம் சேகராட் காலேஜ் இது சேகராட் சேர்ச்சு நாங்கள் படித்து கொடுத்த காலேஜ் வந்து சேகராட் காலேஜ் அது கொடைக்கானலில் முதல்ல அது இருந்தது அப்புறம் அந்த காலேஜே மெட்ராஸுக்கு வந்தது மெட்ராஸுக்கு வந்தது அந்த அப்போ என்கிட்ட படித்த அந்த மாணவர் வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னால் நடந்தது அப்போ அவர் கேட்குறார் இக்னேஷியஸ் நீங்கள் நம்ம சத்தியத்தை நிறைய வருஷம் படிச்சுருக்கீங்க படித்து கொடுத்துருக்கீங்க நம்ம காலத்தில் உங்களுக்கு பிடிக்காத காரியம் காலத்தில் உங்களுக்கு மனசுக்கு வேதனையான காரியம் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னு கேட்டார் இந்த காலத்தில்ப்பா நான் பல வருஷம் படித்து கொடுத்துருக்கேன் அப்போ கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் டீச் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நான் இப்போ நாற்பத்தி மூணாவது வருஷம் எனக்கு இந்த காலத்தில் படித்து கொடுக்கறதுல எந்த நாள் ஒரு நாளாவது நான் பிடிக்கலைன்னு சொல்லலை படித்து கொடுத்தது தான் எனக்கு பிடிச்சிது பிடிக்காததை நான் சொல்லி கொடுத்தது இல்லை ஆனால் பிடிக்காதது அப்படின்னு நான் சிந்திக்க போனால் ஒன்று சொல்கிறேன் என்கிட்ட படிச்சுட்டு அவர் குருவானவர் ஆயிருக்கார் வச்சுக்கார் அவர் குருவானவர் ஆனதுக்கு பிறகு பூசியெல்லாம் வைக்கிறார் வச்சுட்டு திடீர்னு அவருக்கு காதல் பிறந்துட்டு யாரோ ஒரு பொட்ட பிள்ளையை பார்த்து காதல் பிறந்துட்டு என்ன பிறந்துட்டு பிள்ளை பிறந்துட்டு இல்ல காதல் பிறந்துட்டு யாருக்கு காதல் பிறந்துட்டு அப்ப என்ன திட்டம்னா அவரு அந்த காதல் பிறந்ததுனா அந்த பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிட்டார் இதுதானா எனக்கு மோசமான ரொம்ப வேதனையான காரியம் அப்படின்னு அந்த தம்பி கிட்ட நான் சொல்றேன் அந்த கேட்ட பாதத்தை சொல்றேன் கேட்ட ஒரு பாதத்தை சொல்றேன் அப்படியா 
உங்களுக்கு இப்படியா எப்படி ஆள் கேட்குறேப்பா இதுதான் நான் நான் கேட்டிருக்கேன் அப்பப்போ நம்மகிட்ட படித்தது இல்லை அப்போ ஒரு தடவை அவர் ஒரு மங்களூரியன் ஃபாதர் மங்களூரியன் ஃபாதர் நான் படிக்கும் போதே படித்தவர் அப்புறம் சீர் சபையில் ஒரு ஃபாதர் பிரமன்ஷலாக மாறினார் பிரமன்ஷலாக மாறிட்டு அவர் எங்கேயோ போயிருக்கார் எங்கேயோ அமெரிக்காவில் போய் அழகார பொம்பளை உள்ளே பார்த்துட்டார் மயங்கிட்டார் மயங்கிட்டு அந்த பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணிட்டார் போ எங்கே யார பிள்ளையா அமெரிக்கா அழகான பிள்ளையா உனது மைசூரில் இங்கே பெங்களூரில் கிடைக்கிறியா அமெரிக்காவில் போய் தான் அழகான பிள்ளை கண்டுபிடிச்சியா அமெரிக்காவிலே <laughs> என் கூடவே படித்த ஒருத்தர் இப்படி போனார்ப்பா அவர் நல்ல பாதராக இருந்தார் அப்புறம் போயிட்டு இப்படி போயிட்டார்ப்பா அப்படின்னு சொன்னேன் அது கேட்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது நானாக நல்ல ஃப்ரெண்டாக இருந்தேன் படிக்கிற காலத்தில் நாங்கள் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தோம் அப்புறம் இவர் நல்ல பாதர்னு சொல்லி ப்ரொவின்ஷியலாக ஆனார் அப்புறம் அமெரிக்காவுக்கு போனார் அங்கே போய் ஏதோ ஒரு அளவான பிள்ளையை பார்த்தாராம் ஏன் பெங்களூரில் கிடைக்காதோ மைசூரில் கிடைக்காதோ அமெரிக்காவில் தான் அளவான பிள்ளை கிடைக்குமா அங்கே போய் பாட்டு அந்த பிள்ளைக்கு அவருக்கு காதல் பிறந்துட்டது என்னது இது இப்ப இவர் யார்கிட்ட கேட்டவர் இப்படியா இங்கிலீஷ் நீங்க சொல்றீங்க ஆமாடா இப்படிதான் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எங்க கீழக்கோட்டையில் போயிட்டேன் கீழக்கோட்டையில் நம்ம தர முடியும் நம்ம சென்டருக்கு போயிட்டேன் சென்டருக்கு போய் ஒரு ஒரு மூணு நாலு மாசம் ஆச்சுது எனக்கு ஒரு செய்தி வருது ஏ இந்த பாதை தெரியுமா என்ன ஆச்சுன்னு ஏ யார்கிட்ட சொல்ற அவரு சவேட்டு போயிட்டாரா சவேட்டு போயிட்டாரா சவேட்டு போயிட்டாரா அது மாத்திரம் இல்லப்பா கல்யாணம் பண்ணிட்டாரா இந்த மூணு மாசத்துக்குள்ளயா மூணு மாசத்துக்குள்ளே இப்படி கல்யாணம் பண்ணார் இல்ல இல்ல அவர் யார்கிட்ட நான் அப்ப தானே பேசினேன் அப்படின்னு இல்ல இல்ல ஓட்ட பேசுறதுனால கார் எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் ஓட்ட பேசிருக்காரு என் மரமண்டையில இருந்த மாதிரி தெரியல சரித்திர என்ன அவரு ஏதோ கான்பிரன்ஸ் அமெரிக்கா போனாரும் அங்க ஒரு அழகான பிள்ளைய பார்த்தாரும் அந்த பிள்ளைக்கு ரெண்டு பொள்பிள்ள பிள்ளையும் பெற்றிருக்காடாங்க அவ அந்த பிள்ளைகிட்ட இவர் மயங்கி இங்க வந்துட்டு அந்த பிள்ளைய கூப்பிட்டுட்டு வந்து ஒரு ப்ராட்டஸ்டன்ட் கோயில போய் பெரிய மித்தடா ரெண்டு ப்ராட்டஸ்டன்ட் கோயில போய் ரெண்டு பேர் போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க புதுசா அந்த பிள்ளை ரெண்டு பிள்ளைய பெற்றது இவர் சேசவ சாமியார் ப்ராட்டஸ்டன்ட் பாச கல்யாணம் பண்ணிட்டு பிளஸ் பண்ணிட்டா அப்படி திரும்ப பிள்ளை பெற்றவா போயிட்டா முதல்ல அமெரிக்கா அங்க போயிட்டு மை ஹஸ்பண்ட் பேக் அப்படி போய் வீசா வாங்கி கொடுக்குறாரு இவர் வீசா வாங்கிட்டு போயிட்டாரு ஒரே ஒரு சின்ன லெட் துண்டு லெட்டை எட்டி வச்சிருக்கார் ரெக்டா இருந்துட்டு ஹோம் டுடே நான் சொல்றது ஆச்சரியமா இருக்கும் உங்களுக்கு இப்படிலாம் நடக்குதுடா இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஏன் பாத சொல்றீங்கன்னா உங்களுக்கும் சேர்த்து சொல்றேன் ஏன் சாமியாரா போறவன் போட்டோம் போனவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் பரவாயில்ல கல்யாணம் பண்ணிட்டு நாய நீ ரெண்டு பிள்ளைய பத்தின ஓம்லேட்டு போடுறியடா அது எப்படா என்ன வித்தியாசம் என்ன வித்தியாசம் இல்ல அப்படி கப்பு சிவன் அமைதி ஆயிட்டீங்க செய்திகள் இப்படித்தான் 
ஏன்னா அல்டிமேட்லி த மெசேஜ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் இஸ் சிம்பிளி லவ் என்னது அன்பு தான் ஆண்டவரோடு ஒட்டிட்டனா ஒட்டு அவட்டு இருந்து வெட்டிட்டு போகாது ஓ மனைவி நீ கல்யாணம் பண்ணிருக்கேன்னா அவளை ஒட்டிக்க அவளை வெட்டி விட்டுட்டு போகாது ஓ புருஷன் கூட நீ நீ உண்மையிலே புருஷன் கூட மனைவியா இருக்குன்னா அவங்க கூட தெரிஞ்சுங்க ஏன் அவனை விட்டுட்டு இன்னொரு தடவை ஓட்டு ஓட்டிட்டு போற எங்க இருந்து எங்க பேசுறாரு இந்த பாதிரி நினைப்பீங்க எல்லாம் சேர்ந்துதான் சாமியாருக்கும் உனக்கு என்ன வித்தியாசம் அல்டிமேட்லி பிஜதி டூ கிரைஸ்ட் கல்யாணம் பண்ணாலும் சரி பண்ணாட்டும் சரி சாமியார் இருக்கேன் லெட் ஹிம் பி ஃபெய்ட்ஃபுல் டு த லார்ட் கல்யாணம் பண்ணவா லெட் ஹிம் லெட் ஹெல் பி ஃபெய்ட்ஃபுல் டு த ஹஸ்பண்ட் இதுதான் அல்டிமேட்லி என்ன சொல்ல வருகிறேன்னா லவ் இஸ் ஃபெய்ட்ஃபுல்னஸ் பிஜதி சொல்ல புரியுதா அன்பு அப்படின்னு சொன்னா அவரோட ஒற்றி கொட்டி இருக்கக்கூடிய பிரமாணிக்கம் எனது பிரமாணிக்கம் பிரமாணிக்கம் நான் சொல்ல புரியுதா பிரமாணிக்கம் பிரமாணிக்கிறது எல்லா இடத்துலையும் அவசியம் இது மாத்திரையே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் வச்சுக்கணும் கூட பார்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஃப்ரெண்ட்கிட்ட நீ ஃப்ரெண்டாக இருக்கிற அவனை நீ காட்டி கொடுக்காத அவனை பற்றி இழிவாக பேசாத அவரை பற்றி இன்னைக்கு நல்லது சொல்லிட்டு நாளைக்கு கேட்டது இன்னொருத்தர் போய் போய் சொல்லாத இவனுக்கு தெரியுமா நல்ல ஃப்ரெண்டு மாதிரி நடிப்பாண்டா அவன் என்ன செய்யறான்னு உனக்கு தெரியாதுடா கிசு கிசு காதில் பேசிட்டு இருப்பான் என்ன ஆண்டு நான் சொல்லுவேன் தெரியுதா எதையோ சொல்லு எதையோ சொல்ற மாதிரி இருக்கும் நான் ஆல்டிமேட்லி வெரி சிம்பிள் திங் என்னன்னா நம்ம ஆண்ட விரும்புகிறது நீ என்கிட்ட அன்பா இருக்கிறியாப்பா அன்பா இருந்து யார்கிட்ட ஒட்டிட்டு இருக்கியாப்பா ஒட்டிட்டே இருந்து இது சொல்லும் போது ஒரு சின்ன காரியத்தை உங்களுக்கு நம்ம ஆண்டு இருக்கு இவர் என்னுடைய அன்பாத மகன் என்ன சொல்லிருக்கு இவர் என்னுடைய அன்பமா அன்பாத மகன் அப்படின்னு மத்திய நட்சத்திர நம்ம படித்தோம் ஞாபகம் இருக்குதா சார் இந்த அன்பாத மகன் அவருக்கு சில சோதனைகள் வரும் என்னது சில சோதனைகள் வரும் அவருக்கு வந்த சோதனை முதல் சோதனை என்ன தெரியுமா மத்திய நற்செய்தி நாலாவது அதிகாரத்தை எட்டு ஆண்டோ ஆண்டோ நீ தாண்டா நல்ல பைய பாசிக்கிறவன் கரெக்ட் எந்த ஆண்டோ கேட்குறேன் குடம்பாங்க இல்லை நம்ம பல பல ஒரு ஆண்டோ டே கையில் பயில் பயிற்சிருக்கா நிறுத்துக்கா மத்திய நற்செய்தி நாலாவது அதிகாரம் ஆ அப்படின்னா நாலாவது அதிகாரத்தை என்ன பெரிய பிரச்சனை நம்ம ஆண்டு வந்து இவன் தான் எங்களுடைய அன்பான மகன் அப்படின்னு தூய் ஆவியானவர் அவரை பற்றி பெரிய லெட்டர் எழுதி வைக்கிறார் எதுது இவர் என்னுடைய அன்பான மகன் அன்பான மகன் அப்படின்னு பரமபிதா பேசி முடிச்சதுக்கு பிறகு நாலாவது அதிகாரத்தில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா இந்த அன்பான மகனுக்குன்னு கடந்த நடந்த என்ன கதின்னு மாறி டே ஆண்டோ கடவுளுக்கு பிரியமான மகனை என் அன்பான மகனை அழைத்து செல்கிறேன் யார் சொல்லுது பரமபிதாவுக்கு அன்பான மகன் இயேசுவை தூய ஆவியானவர் பரமபிதாவிடத்தில் புறப்படும் ஆவியானவர் இவ என்ன செய்கிறாரு இந்த மகனை என்ன செய்கிறார் அழைத்து செல்கிறார் எங்க அழைத்து செல்கிறார் பால நிலத்திற்கு எதுக்கு யாரால சோதிக்கப்படுவதற்கு அன்பான மகன் அப்படி பெரிய பட்டம் கட்டிக்கிட்டு இந்த அன்பான மகனை பிடிச்சு எங்க கூட்டிட்டு போறாரு வாடா பாலைவனத்துக்கு வா பலாவர பாலைவனத்துக்கு வா எப்படி நீ எங்க வர இந்த பிசாஸ் பல்லாவரத்துக்கு எந்த வருது பல்லா வரத்துக்கு அங்க பாலைவனத்துல நிறைய பிசாசுகள் கிடைக்குது இங்க ஒரு பிசாசுக்கு வந்திருக்கு எங்க நம்ம பெங்களூர் 
அவர் நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் நோன்பு இருந்தார் நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் நோன்பு இருந்தார் நீங்க எல்லாருமே ராத்திரி நேரத்தில் நோன்பு இருக்கிறீங்க அப்படிதானே ராத்திரி நேரத்தில் நோன்பு தானே இருந்தீங்க குரட்டப்பட்டு தூங்குறீங்க ஒன்பது மணிக்கு எழும்பி தூக்கு போயிட்டு காலையில அத்தனை மணிக்கு எழுந்துருங்க காலுக்கு ரெண்டு இடையில கையை போட்டு தூக்கம் வாயிலாம் கோல அடிச்சுட்டு தூங்குறாங்க ராத்திரி எத்தனை மணிக்கு தூங்க போறாங்க ஒன்பது மணிக்கு போயிட்டு பகல்ல பத்தரை மணி வரைக்கும் அவருங்க என்ன நம்ம ஆண்டவர் என்ன சொல்லிட்டுனா நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் நோன்பு இருந்தார் அவரு தூங்கிட்டு இருந்தார் சொல்லல நோன்பு இருந்தார் ராத்திரி தூங்கிருப்பான இருந்திருக்கலாம் ஏதோ கொஞ்சம் தூங்கிருக்கலாம் இரவும் பகலும் நோன்பு இருந்தார் அதன் பின் பசி உற்றார் பசி உற்றார் பசி யாருக்காவது பசிக்குதா இப்ப யாருக்காவது பசிக்குதா பசிக்கலையா எனக்கு பசிக்குதுரா நான் காலையில சாப்பிட்டுருந்தேன் மத்தியானம் ஒன்றரை துண்டு பிரெட் சாப்பிட்டு வந்திருக்கேன் சொல்லுகிறேன் எனக்கு பசிக்குன்னு சொல்ல முடியாது பசிய அடக்கி வச்சிருக்கேன் எப்படி நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 this is a chain of chastity abrina onudeya araya valindu kattu kartungira pindiyatha kaapaatru ovvor thana idha na iluthu kattumbodhu na enna solven kartungira pindiyatha kaapaatru adhu dhaan singulum kaasthita this adhukku dhaan indha chinna oru oruthar தபசு காலத்துல எனக்கு சாப்பிட தெரியாது நினைக்காது சாப்பாடு கொடுக்காதனால பட்டினி இல்ல சாப்பாடு கொடுத்தாலும் வேண்டாம் அப்படின்னு அவருக்கு பசிய இல்ல இல்ல பசி விட்டார் நாற்பது நாட்கள் அப்படின்னு சொன்னா நாற்பது இரவும் பகலும் அவர் அறிந்து தெரிந்து இதை செய்கிறார் சாப்பாடு கொடுக்கலன்னு இல்லை விரும்பினா ஏன்னா காக்கை குருவில் அவர் கொண்டு கொடுத்துருக்க தீர்க்க தரிசி இறையா பற்றி சொல்லியிருக்குது தீர்க்க தரிசி பற்றி சொல்லியிருக்குது அவர் ஒரு கொகைக்குள்ள இருந்தார் நாற்பது நாட்கள் கொகைக்குள்ள இருந்தார் ஆனால் ஒரு காக்கை டெய்லி அவருக்கு வந்து தூத்துண்டு கொட்டி கொடுத்துட்டு போகுது நேற்று ராத்திரி ஒரு ஃபாதரை பார்த்தேங்க அந்த ஃபாதருக்கு பேர் ஃபாதர் பியூஸ் பயஸ் ஒரு பெனடிக்டின் சபையை சேர்ந்தவர் நேற்று பார்த்தேன் அந்த பெனடிக்டின் சபையை பார்த்தேன் அந்த ஃபாதரை பார்த்தேன் அச்சு ச பெனடிக்ட் ஞாபகத்தில் வந்து எனக்கு அச்சு ச பெனடிக்ட் சுபியாக்கோ அப்படிங்கிற மலையில் தவசு செய்தார் அவரை பற்றி அருமையான கதை இருக்குது அந்த சுபியாக்கோ அப்படிங்கிற மலை நீங்க இத்தாலி நாட்டுக்கு சவுத் பக்தி பகுதி போனேன்னா சுபியாக்கோ அப்படிங்கிற மலையை பார்க்கலாம் அந்த மலை வந்து ரொம்ப உயரமான இடத்துல கீழே பார்த்தா ஏடா வெயில் திரும்பி வந்து ஏ வெயில் வராதுன்னு சொல்லி இங்கே வந்துட்டேடா ஏ பரவாயில்ல வர வா வா இந்த மாதிரி அந்த மலை அப்படியே உயரமா இருக்கும் இந்த உயரத்தை விட பத்து மடங்கு ரொம்ப அவ்வளோ உயரமான மலைக்கு கீழே அடிவாரத்தில் இந்த சுபியாக்கோ குகையில் இந்த அச்சு பெனடிக்டி தவசு செய்தார் 
அவர் தவசு செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது அவருக்கு வயசு பதினாறு இளைஞர் நீ நினைக்கிறேன்போது அங்க போகும்போது ரொம்ப அடிவான் மேல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு ஆழத்து எப்படா போனா அந்த மனுஷன் அப்படி ஆச்சரியமா இருக்கும் அப்ப அங்க போய் தவசு செய்கிறார் அவருக்கு என்ன சொல்லுக்கு அவர் சரித்திரத்துல அவரு அப்படியே முடிக்கிட்டு நான் வளர்ந்துட்டு நீங்க ஆசீர்வாதம் சொல்லுவாங்களே பெனடிக்ட் பெனடிக்ட் சபை இங்கே இருக்குது அந்த பெரிய தாடி இப்படி வளர்த்திருப்பார் அவர் என்ன வருஷ கணக்கா அங்கே இருக்கார் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு அந்த பக்கத்தில் ஆடு மேய்க்கிற ஒரு பையன் வரணும் ஆடு மேய்க்கிற பையன் வந்து என்னடா கரெக்ட் டைமுக்கு ஒரு காக்கா பறந்து வருது அந்த பறந்து வயல் நிமித்தியாக கடிச்சிட்டு வரைய மாதிரி எது ஒன்று கடிச்சிட்டு கீழே செங்குத்தா கீழே இறங்குது அந்த மயில் செங்குத்தா கீழே கீழே இறங்கி அந்த வடையை போட்டுட்டு திரும்பி மேலே பறந்து போகுதுன்னு ஒரு ஒரு ஷெப்பர்ட் பாய் நோட்டீஸ் இடைய பார்க்குறான் அது சரித்திரம் இது நடந்தது நாலாவது என் பைபிளே கிழிஞ்சு போச்சு போ அப்ப அந்த இடைய பையன் என்ன செய்யறானா இருடா ஒவ்வொரு நாளும் வந்து பார்த்து ஒரு காக்கா செங்குத்தா கீழே இறங்குது திரும்ப வருது ஏதோ வலைய வடையை நிறுத்தி கொண்டு கொடுத்துட்டு போகுதே அப்படின்னு பாக்குறான் அப்புறம் இதை பார்த்துட்டு ஊரில் போய் சொன்னால் அந்த ஊருக்காரங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா சுவியாக்கோங்கிற இடத்துல அந்த ஜனங்கள் வந்து பார்க்கலாம் ஏன் அடி மட்டத்தில் ஒரு கொகை தெரியுதா அந்த கொகையில் இந்த காக்கா இறங்குது திரும்பி வருது போகுது வருது அப்படி ஊர் ஜனங்கள் வச்சுமா அந்த மலையை சுற்றி உள்ளுக்கு போவாங்க போய் பார்த்தா இவர் தாடி வளர்த்து உட்காந்து தரு தவசு செய்கிறாங்க அதுதான் அச்சிஸ்ட ஆசீர்வாதப்பார் ஆசீர்வாதப்பார் அந்த ஆசீர்வாதப்பை தவசு செய்த போது அவருக்கு டெய்லி ஒரு காக்கா வந்து உங்களோ ஒரு சின்ன துண்டு பிரெட்டு கொண்டு கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டு போவோம் இன்னைக்கு நீங்கள் சுவையாக்க போனீங்கன்னா எப்போமாதிரி யாராவது பொறையில் போய் பாருங்க அதில் ஒரு கான் அதில் ஒரு மானஸ்ட்ரி இருக்குது மெனடிக்டன் மானஸ்ட்ரி மெனடிக்டன் மானஸ்ட்ரிக்கு வெளியே பார்த்தா ஒரு சின்ன பெரிய இந்த கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ பெரிய சைஸில் ஒரு கூடு போட்டிருப்பாங்க அந்த கூட்டுக்குள்ளே ஒரு அண்டம் காக்காவை போட்டிருக்குது அந்த மலையில் அண்ட காக்கா நிறைய இருக்குது அதில் உள்ள காக்கா பிடிச்சி அதில் உள்ள போட்டுருக்காங்க அந்த காக்கா என்ன கா ஆ ஆ இதே மாதிரி சத்தம் போட்டு ஜனங்கள் வந்து அதை பார்த்துட்டு ஆ அப்படி போட்ட உடனே ஒரு துண்டு பிரிண்டு கொடுப்பாங்க அது கிடச்சிட்டு வாழை சாம்பார் டெய்லி இது நடக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா யாராவது வந்து பேங்க்ல வந்து போறீங்கன்னா சுகையாக போங்க அந்த அண்ட காக்கா போய் பார்த்துருப்பாங்க அந்த பெனடிக்ஸுக்கு பிரெட்டு கொடுத்தது ஒரு அண்ட காக்கா அதுக்கு அடி அடையாளமாக போட்டு இன்னைக்கு இருக்குது இன்னைக்கும் இருக்குது எதை முடிஞ்சு போன கதைன்னு இல்லை இவரு வாழ்ந்தது நாலாவது நூற்றாண்டு நாலாவது நூற்றாண்டு ஆனால் இன்னைக்கும் அந்த காக்காவை அந்த காக்கா இல்லை வேற ஒரு அண்ட காக்காவை அடையாளமாக போட்டு வச்சிருக்காங்க சுப்பியாக்கும் எதுக்கு சொல்றேன்னா ஆண்டவர் அந்த தபசி இருந்த அந்த சன்னியாசிக்கு காக்கைகளை அனுப்பி உணவு கொடுத்தார் எளியா தீர்க்க தரிசிக்கு கொடுத்த மாதிரி அச்சு ஆசீர்வாதப்ப சபையில் உள்ள ஆசீர்வாதத்துக்கு இந்த கதையும் நடந்தது அவ்வளவு அந்த பாதர் நேற்று நான் பார்த்தேன் பியூஸ்க்கு வர உங்களுக்கு பூசை வைக்கிறாரா தெரியாது வரைக்கே பூசை வைக்கிறேன் சொன்னார் நேற்று பார்த்தேன் அந்த பாதர் வெரி நைஸ் மேன் நைஸ் மேன் இப்போ எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நம்ம ஆண்டு என்ன செய்கிறா பார்த்தீங்களா இப்போ என்ன நான் என்னென்ன பாஜ்கி சொன்னா அன்பார்ந்த மாயம் என்னுடைய அன்பார்ந்த மகன் இந்த அன்பார்ந்த மைம் இருக்கு என்ன நடக்குது பார்த்துக்கோங்க அவர் அதன் பின் பசி விட்டார் என்னது பசி விட்டார் அதனால பசி விட்டோன்னு என்ன நடந்தது அணுகி அவர் பசிக்குமா இந்தியான்னு பார்க்குது எப்படி எத்தனை நாள் பார்த்துது நாற்பது நாள் பகலும் இரவுமா அதுப்பா அந்த ஆண்டவர் 
ஆண்டவர் பாலைவனத்துக்கு போகும்போது அங்கே ஒரு காக்கா மாதிரி குத்து வச்சுக்கிட்டே இருக்குது போய் ஆண்டர் பாத்து இரவுமா பட்டினி கிடந்த பிறகு பசிக்குது மாதாமா அவர் கூட பாலைவனத்துக்கு போன மாதிரி தெரியல அம்மா எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கொடுத்து கூட கேட்க எனக்கா தண்ணி கொடுத்தான் பையன் ஆனா ஆண்டு தண்ணி கேட்டிருந்தாருனா ஒருவேளை அந்த பாலைவனத்துல ரொம்ப தூரம் நடந்தா எங்கேடிங்கிற ஊருக்கு போய் நடந்து போனா கொஞ்சம் முதல்ல தண்ணி கிடைச்சிருக்கோம் தண்ணி இல்லாத காட்டு ஆனா யார் வராங்க சாப்பாடு என்ன பார்த்து ஒரு பாடி கிடையாது என்றால் <laughs> 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 அப்படியே <laughs> 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 கற்களை அப்பமாக்கு அப்படி முதல் சோதனை அடுத்த சோதனை என்னடா அவரை எருசலேம் திருநகருக்கு கூட்டி சென்றது கூட்டி சென்றது கோவிலின் உயர்ந்த பகுதியில் அவரை நிறுத்தி நீர் இறைமகன் என்றால் கீழே குதியும் அப்ப முதல் முதல் சோதனை என்னன்னா அப்பங்களை பல்கு செய்ய ரெண்டாவது சோதனை என்னன்னா குதிக்கணும் சிரிப்பு வருது அப்படின்னா நக்கல் பண்ணுது நக்கல் பண்ணுது நம்ம ஆண்டவர் நக்கல் பண்ணுது இந்த பேயுடைய சோதனை தான் இப்படிதான் இருக்கும் எது ஆண்டவரை போய் இப்படி நக்கல் பண்ணுனா பங்கு சாமியார் நக்கல் பண்ணது என்ன நேரம் ஆகும் ரொம்ப நேரம் ஆகாது நான் சொன்னது யாட்டு ஒரு பாதர் கேட்டாரு அப்படின்னு அவர் கண்டத்துல போயிட்டு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணிட்டான்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி தான் இது என்ன 
சப்போஸ் ஃபார் மேல வச்சிட்டு அப்படி பா கார் இப்படி நீட்டி பறக்கறது வெச்சுக்கா ஹை தட் மை தட் இஸ் அபா கம் நல்ல தட் இஸ் அபா ஓ நல்ல தட் இஸ் அபா எதுக்கு தட்றீங்க பங்க சேவை குதிக்கறானா மேலு <laughs> 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 மறுபடியும் அழகை அவரை மிக உயர்ந்த ஒரு மலைக்கு கூட்டிச் சென்று உலக அரசுகள் அனைத்தையும் அவற்றின் மேன்மையையும் அவருக்கு காட்டி காட்டுது அவரிடம் நீ நெடுஞ்சான் கிடையாக விழுந்து என்னை வணங்கினார் என்னை வணங்கினார் இவை அனைத்தும் உமக்கு தருவேன் என்று தருவேன் கர்நாடகா ஸ்டேட் ஃபுல்லா உனக்கு தான் பெங்களூர் மாத்து கர்நாடகா ஸ்டேட் ஃபுல்லா உனக்கு எவ்வளவு தங்கம் இருக்குது அதனால பெங்களூர் பேர் வச்சிருக்கீங்க மங்கா அப்படின்னா கோல்டு கேஜிஎஃப் பக்கத்தில் இருக்கு எல்லாம் தங்கம் விளையிற நாடு தங்க நாடு உனக்கு தான் இங்க இருக்கிற எல்லா தங்கமும் உனக்கு தான் வேற ஒன்றும் வேண்டாம் கீழே வேண்டு ஒரு கும்பிடு போடு யார்ட்ட போய் கேட்குது பங்குசாமேட்ட என்ன <laughs> நடந்த <laughs> பாலைவனத்துல வந்ததுல அது அந்த ஏதே தோட்டத்தில் இருந்ததுதான் எப்படி அது அந்த பொம்பளை பிடிச்சு ஏமா அழகா இருக்கிறிய உன்னை பார்த்து அழகா இருக்கிறிய உனக்கு தெரியாது இல்லைங்க எனக்கு வேண்டான்னு சொன்னாருங்க இல்ல நீ அவருக்கு விஷயமே தெரியாதுமா அவர் ஒரு நாள் இந்த பணத்தை சாப்பிட்டதே கிடையாது எப்படி வாட்ட பேசினவருக்கு இந்த பணம் தெரியாது நான் தான் கொடுக்குறேன் இப்போ கடிச்சு பாருடி ஒரு கடி கடிச்சு பாருடி எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு போய்டி மயக்குது இப்படியே மயக்குது தோட்டத்துல வந்த அதே பாம்பு வேற ரூம் பிடித்து பாலைவனத்துக்கு வந்திருக்கு அந்த பொம்பளை ஏமாத்தின மாதிரி ஆண்டவரும் ஏமாத்துறதுக்கு வந்து நிக்குது ஆனா அவருக்கு எல்லாம் தெரியுமே ஆண்டவர் ஓ அப்பா ஓ கடைசி என்ன சொன்னாருடா அதுதான் ஒரே வார்த்தை இதுல என்ன நம்ம ஆண்டவர் டைலாக் பண்ணாரா நாட் டைலாக் வித் ஒன் No dialogue. Dialogue panna ni maati kudu. Ure ura pandhuna so get out. And pay varjadhi ni idha mandar ni idha mandar ara. One name. 
மக்களுடைய மக்களுடைய நன்மதிப்பை பெற போற நன்மதிப்பை பெறணுமா உங்க நன்மதிப்பை பெறதுக்கா இந்த வருஷம் இருபத்தோரு வருஷமா அங்க வந்துட்டு இருக்கேன்னா நிறைவேற்றிட்டு போ புதுமைகளை <laughs> திருமுகம் பத்தாவது அதிகாரம் எடுத்துக்கா பத்தாவது அதிகாரத்துல எட்டாவது வசனத்தில் இந்த வாசி ஐந்தாவது வசனத்தில் இந்த வாசி அதனால் தான் கிறிஸ்து உலகிற்கு வந்த போது பலியையும் காணிக்கையும் காணிக்கையும் நீ விரும்பவில்லை ஆனால் ஓர் உடலை எனக்கு உடலை எனக்கு அமைத்திருக்கீர் வலிகளையும் காணிக்கைகளையும் எரிபலிகளையும் பாவம் போக்கும் பலிகளையும் விரும்பவில்லை இவை உமக்கு உகந்தவை அல்ல என்று பலியாக செலுத்தியது மூலம் நாம் தூயவர் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நிறைவேற்ற <laughs> 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 அருமையான <laughs> 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 
அவர்கிட்ட <laughs> உங்களுடைய திருவிழத்தை நிறைவேற்ற இதோ வருகிறேன் சொல்றார் அந்த திருவிழத்தை எப்படி நிறைவேற்றுகிறார் நல்ல வேலை வாயில வந்துட்டு அவருக்கு இருந்தது அவருடைய உடம்பு தாண்டா அவருக்கு ஒரு உடல் இல்லைன்னா நேத்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அருளப்ப நாச்சேரி இருந்து நித்திய வார்த்தையானவர் சதையானார் அப்படின்னு அருளப்ப நற்செய்த பதினாலாவது அதிகாரத்தில் இருக்கும் நித்திய வார்த்தையானவர் சதையானார் உடல் எடுத்தார் அவருக்கு ஒரு உடல் இல்லைன்னு சொன்னா எப்படி பலி செலுத்துவாரு நீ அதை வார்த்த வாசி ஆண்டோ நான் சொன்ன மாதிரி ஆறாவது வருஷத்து இந்த வாசி எரிபலிகளும் பாவம் போக்கும் பலிகளும் உமக்கு உகந்தவை அல்ல ஆனால் பாத்துக்கணும் பழைய ஏற்பாட்டுல நடந்த பலிகள் எல்லாம் என்ன பலிகள் கால மாடு ஆட்டு மாடு இது எல்லாம் எல்லாம் அது இதெல்லாம் நிறைய காரியங்களை பலி சேர்த்து ஆடுகளை பலி சேர்த்தினா மாடுகளை பலி சேர்த்துனாங்க அது மாதிரி இன்னைக்கு நிறைய பலிகள் கொடுக்கும் போது கோழி செய்வல வெட்டுறாங்க அதை வெட்டுறாங்க இதை வெட்டுறாங்க நிறைய பூக்கள் எல்லாம் வைக்கிட்டு வைக்கிறாங்க பழங்கள் எல்லாம் வைக்கிறாங்க காய்கறிகள் எரிபலிகள் ஆனால் வாசிடா எனவே நான் கூறியது என் கடவுளே என் கடவுளே உமது திருவுளத்தை உங்களுடைய திருவுளத்தை நிறைவேற்ற என்னை குறித்து திருநூல் சுருளில் எழுதப்பட்டுள்ளது என்கிறார் திருச்சட்டப்படி செலுத்தப்பட்ட போதிலும் நீர் பலிகளையும் காணிக்கைகளையும் எரிபலிகளையும் பாவம் போக்கும் பலிகளையும் விரும்பவில்லை அப்படின்னா இவை உமக்கு உகந்தவை அல்ல என்று அவர் முதலில் கூறுகிறார் சரி பின்னர் உமது திருவுளத்தை நிறைவேற்ற இதோ வருகிறேன் என்கிறார் பின்ன எதை நிலைக்க செய்ய முன்னை எதை நீக்கி விடுகிறார் ஆமா அவர் வந்து ஒரே திருவுளத்தை நிறைவேற்றினார் எப்படி நிறைவேற்றினார் திராட்சை அரசு மாத்தியா தண்ணீர திராட்சை அரசு மாத்தியா அவர் எப்படி பலி செலுத்தினார் இந்த சிலுவை பலி கருத்து என்னப்பா அருண்ராஜ் அவருக்கு உடல் இல்லைன்னு சொன்னா ரத்தம் சிந்த முடியுமா அவருக்கு ரத்தம் அவருக்கு உடல் இல்லைன்னா ரத்தம் சிந்த முடியுமா நிறைவேற்றினார் எப்படி அந்த பலி செலுத்தினா என்ன பலி செலுத்தினார் காக்காவையா குருவியா காள மாடா ஆட்டு மாடா தன்னையே பலியாக்கினார் அதனால சிலுவையில் அறையப்பட்டார் ஜீசஸ்க்கு ஒரு உடம்பு இல்லைன்னா சிலுவையில் அறைய முடியாது அவருடைய பலி என்ன பலி சிலுவை பலி 
சிலுவை பலி கருத்தம் என்ன உடம்பத்தான் அவர் பலியாக கொடுக்கிறார் அதனால ரத்தம் சிந்தினார் ரத்தம் சிந்தாம பலி கிடையாது இந்த செய்தி படிங்க சீஸ்ரா சுவாமிக்கு ஒரு உடம்பு இல்லைன்னா ரத்தம் சிந்த முடியாது அவர் ஒரு ஆவியானவர் அல்ல உடல் கொண்ட மனுஷன் அதைத்தான் திரும்ப திரும்ப அருள பண்ணிச்சு அழுத்த திருத்தமா சொல்லுது ஆதியாகவன் தொடக்கத்திலே வார்த்தையானவர் மாமிசமானார் சதையாண்ட மனிதனானார் அப்படி அவருக்கு சதை கொண்டு ஒரு உடல் இல்லைன்னு சொன்னா Jesus would not have died on the cross. One 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 would not have died on the cross. Tandrathate Sindhina. That is the same thing. I am going to tell you what I am going to tell you. Jesus died on the cross shedding his blood. Jesus died on the cross shedding his blood. மூலம் நிறைவேறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால பாலபனத்துக்கு அவரை தேடி போகுது அப்பங்களை கற்களை அப்பமாக்கு மேலிருந்துலியாக செலுத்தினார் சொல்ல சொல்ல வெயில் மேல பாட்டுக்கிட்டே இருக்கு அப்பப்ப காத்து வீசு நல்லா சொல்லுதா அப்படின்னு எப்ப புரிஞ்சுதா ஆண்டு செய்த பலி என்னது பலியாக ஆண்டவருக்கு உடம்பு இல்லை பலி செலுத்த முடியுமா முடியாது அவர் ஒரு ஆவி இல்லை அவர் அதான் அழுத்த திருத்தமா அருளப்ப நற்செய்தி திரும்ப திரும்ப அழகா அடுத்து எடுத்து சொன்னது அந்த முதல் வசனத்தை வாசனா யோவான் முதல் வசனம் சொல்லிருக்கிறது முதல் வசனம் தொடக்க நூல் வாக்கு இருந்தது கடவுளாயும் இருந்தது அப்போ பதினாலு வாக்கு மனிதரானா வாக்கு மனிதனானா மொழி <laughs> கிரேக்கார்த்தி <laughs> பழைய தமிழாக்கம் வார்த்தை மாமிசமானார் எழுதியிருக்கு பழைய தமிழாக்கம் யாரா படிச்சது ஞாபகத்துக்கீங்களா வார்த்தை மாமிசமானார் என்ன அருளா ஞாபகம் இருக்கா அதுதான் அர்த்தம் மாமிசமானார் கருத்தான வார்த்தை இப்ப மனித நானார்னு கொஞ்சம் அழகா எழுதியிருக்காங்க ஆனா மமிந்த மனித நானார்னா அது ஹோமோ அப்படின்னு அர்த்தம் 
கிரேக்க மொழியில் இருக்கு பார்த்த சாக்ஸ்னா அர்த்தம் அது த ஃப்ளஷ் அதை காரோ அப்படின்னு லத்தீன் மொழியில் இருக்கு இது ஏன் முக்கியமானதுன்னா இது அழுத்த திருத்தமானது ஏன் அவர் ஃப்ளஷ் கொண்டாரு ஏன் அவருக்கு ஒரு உடல் எடுத்தார் உடல் இல்லைன்னு சொன்னா அவரு தன்னை பலியா கொடுக்க முடியாது இது ஆடு மாடுகளை வெட்டித்திரு போலாம் ஆண்டவர் தன்னையை பலியாக்கினார் அதுதான் சிலுவை பலி ஏன் இந்த சிலுவையை கண்டு நிறைய பேருக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது இப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்லுது சத்தமாவும் சொல்ற இந்து சகோதரர்கள் வந்து நம்ம ஒத்துக்கொள்ள மாட்டாங்க என்னன்னு தெரியுமா கடவுள் மனுஷனாகி கடைசியில மாடு மாதிரி செத்துட்டாரு அப்படிப்பா சிலுவை அது அவங்களுக்கு பிடிக்காத பிடிக்காது இது இது வந்து ரொம்ப கனிபாலிசம் கடவுள் மனிதனாகி தன் உடம்பையே பலியாக கொடுத்தார் அப்படின்னா ரொம்ப ரஃபா இருக்குது அதனாலதான் ஒரு தடவை ஆண்டு வந்து ஐந்தாவது அதிகாரம் ஆறாவது அதிகாரத்துல படிங்க அருளப்ப நற்செடி ஆண்டு சோ என் சதைய உங்களுக்கு உணவாக கொடுப்பேன் அப்படிம்பார் அப்படிதானே என் சதையே உங்களுக்கு உணவு அப்படின்னு சொன்ன கேட்டிருந்த ஐயோ இவங்க ரொம்ப பச்சையா பேசுறாங்க ரொம்ப ஹார்ஷா பேசுறான் நம்ம இவங்க கூட இருக்க முடியாது கொஞ்சம் பேர் ஓடிடுவாங்க அருளப்ப நற்செய்தி எடுத்துக்கொள்ளுங்க அவர்களிடம் நீங்களும் நம்புவதற்கு இது தடையா இருக்கிறதா அப்படியானால் மானிட மகன் தாம் முன்பு இருந்த இடத்திற்கு ஏறி செல்வதை நீங்கள் கண்டால் அது உங்களுக்கு வெட்டிச்சு <laughs> 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 எனது சதையை உணவாக கொடுக்கிறேன் அதை உலக வாழ்வதற்காகவே கொடுக்கிறேன் நான் முன்பதற்கு இவர் தமது சதையை எப்படி கொடுக்க இயலும் என்ற வாக்குவாதம் அவர்களே எழுந்தது ஏ வாக்குவாதம் வந்தாயிற்று ஆண்டவர் பேசும்போது ஒரு மென்டல் மாதிரி பேசுறார் எப்படி பேசுறார் எப்ப அருளாஜி திடீர்னு இன்னைக்கு பூசம் முடிஞ்சு நீங்க வீட்டுக்கு போகும்போது சொல்ற ஏன் சதையை உங்களுக்கு குணமாக தருகிறேன் உங்க ஒய்ஃப் கிட்ட பிள்ளைங்க சொல்லுங்க உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் சதையை உண்டு தொழுகை கூடத்தில் இவ்வாறு கற்பித்தார் அவருடைய சீடர்கள் பல இதை கேட்டு இதை ஏற்றுக்கொள்வது கடினம் மிக கடினம் மிக கடினம் இப்பேச்சை இன்னும் கேட்டுக்கொண்டிருக்க முடியுமா இன்னும் கேட்டுக்கொண்டிருக்க முடியாது என்று பேசிக் கொண்டனர் பேசிட்டு போவோம் நானும் பேசுறேன் என்ன வெளிப்பாருங்க 
நம்ம ஆண்டு எடுத்தா பேசுற பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி பேசுற அதோட கொஞ்சம் தான் எனக்கு குறைவு பார்த்தா நானும் பைத்தியம் ஆக்சுவலி ஆண்டவர் அன்னைக்கு பேசும்போது நிறைய பேர் என்ன நினைச்சாங்க இவர் மென்டல் ஆயிட்டாரு அப்படின்னு நினைச்சாங்க அதனாலதான் நிறைய பேர் அவரை விட்டு போயிட்டாங்க உம் அப்பதான் என்ன எழுதிருக்குனா இவற்றை இன்னும் கேட்டுக்கொண்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்க முடியாது பேசிக்கொண்டார் இது பற்றி தம் சீடுகள் முணுமுணுத்து கொண்டிருப்பதை கண்டு நம்ம ஆண்டு அவங்கள்ட்ட திரும்பி கேட்கிறார் அந்த வசனத்தை வாசிட்டா ஆறாவது வசனம் அறுபத்தி ஒண்ணு அறுபத்தி ஒண்ணு நீங்கள் நம்புவதற்கு இது தடையா இருக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு அப்படியானால் மானிடமகன் தான் முன்பு இருந்த இடத்திற்கு ஏறி செல்வதை அதாவது ஆண்டு உயிர்த்தவர் மேல போவார்ல அதை பற்றி சொல்வார் ஆனா இதெல்லாம் நடக்கும் போது நிறைய பேர் போயிட்டாங்க அதுதான் ஆறாவது ஆறாவது அதிகாரம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆண்டு தன் உடலை பற்றி தான் பேசுறார் தன் சதையை பற்றி தான் பேசுறார் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு நிறைய பேர் போயிட்டாங்க ஏதாவது இப்ப திடீர்னு அருள்ராஜ் உங்களுக்கு இன்னைக்கு எல்லாம் அப்பங்களே கொடுத்துட்டாரு ஆனா நாளைக்கு என்ன சொல்றான்னா அவர் பூசையில ரொம்ப பக்தியோ ஜெபித்துட்டார் இன்னைக்கு ஜெயித்துட்டு நாளைக்கு நான் ஏன் சதையை வெட்டி வெட்டி தரப்போறேன் அப்படிங்கிறார் என்ன ஆக போனா ஐயோ அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய் பிட்டு போய் சேனா ஐயா நேரத்து வரை நல்லா இருந்தாரு இப்ப அங்க மென்டல் ஆஸ்பத்திரி கூட்டி போமா என்னப்பா நம்ம நம்ம இங்கே ஏதாவது மென்டல் ஆஸ்பத்திரி இருக்குதா எங்கம்மா ஏற்றுக்கொள்ளாங்க <laughs> 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 நம்ம இந்து சாஸ்திரத்துல எத்தனையோ தேவ தேவதைகளை பற்றி படிக்கிறீங்க அவங்க எல்லாம் திடீர்னு வருவாங்க திடீர்னு போயிருவாங்க எப்படி ஆமா ஒரு சன்னியாசி கூடிட்டு தியானம் பண்ணிட்டு பாரு திடீர்னு சிவபெருமான் வருவார் விஷ்ணு பகவான் வருவார் திடீர்னு அரைஞ்சிருப்பார் நம்ம ஆண்டு அப்படி இல்லையே அப்படி ஒண்ணு மறையிலே சிலுவையில் அரையும் போது மறைஞ்சா போனாரு ரத்தம் அடிஞ்சு இல்ல அதனாலதான் ஒருத்தர் குத்தி பார்த்தான் He was pierced with a lance. He said, I'm going to go to the house. He said, I'm going to go to the house. This is the spirit. This is the spirit. He said, I'm going to go to the house. He said, I'm going to go to the house. He said, I'm going to go to the house. He said, I'm going to go to the house. This is not spirit. He is a man. He had flesh. He had blood. He said, I'm going to go. உடம்பும் <laughs> போய் <laughs> நம்முடைய பாவத்துக்கு கழுவாயாக கடவுள் மனித உடல் எடுத்தால் அருளப்பட்ட செய்தி நீங்க எல்லாம் நம்புறீங்களா எத்தனை பேர் நம்புறீங்க ஜீசஸ் உண்மையிலா மனுஷன் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க கொஞ்சம் பேருக்கு பயமா இருக்கு அதுதான் இந்த சிலுவை நான் ஏன் எதை சொல்லுறேன் அப்படின்னு சொன்னா இவ்வளவு நேரம் நான் எடுத்து விளக்கம் கொடுக்கிறேன் நானும் பயந்தமா தான் இருப்பேனோ தெரியல ஜீசஸ் ஹேட் ஏ பாடி அவருக்கு ஒரு உடம்பு இல்லைன்னு சொன்னா அவரு சிலத்துல பலி ஒரு பொய் அவருக்கு உடம்பு இல்லைன்னா ரத்தம் சிந்தலைன்னு அர்த்தம் அது ஏதோ ஒரு மாயா ஜாலம் தான் 
ஜீசஸ் ஒரு மாயா ஜாலமா நம்புகிறீங்களா உடம்பு இருந்தா ரத்த சிந்தனாரா அந்த ரத்தத்தினால நம்ம பாவம் கழுவப்பட்டதா நம்புறீங்களா அப்படியா அது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால சிந்தனாரு இன்னைக்கு எப்படி ஓம் பாவம் மன்னிக்கப்படும் சரியா மாட்டிக்கிட்டீங்க அருளப்பிரியர்கள் the letter to the hebrews ebrayer kelna tirumugatha padinga idu mulundu velakku kodutha inna oru yetta naala adu enakku venum persavukku ebrayer kelna tirumugam tiruthama sonu ore oru murai da avarku odambu irundhathu ore oru murai da ratha sindhanar ore murai da avar sethar indha saavinaala வாழ்பவரும் வாழ போகிறவர்களுக்கும் வாழ்ந்தவர்களுக்கும் சேர்த்து எல்லா பாவத்துக்கு பரிகாரமா ஒரே வலியை ஒப்புக் கொடுத்தார் ஒரே திருப்பலினால எல்லா மனித ஜென்மங்களுடைய பாவத்துக்கும் கழுவாயாக தன் ரத்தத்தையே ஒப்புக் கொடுத்தார் ஏன் கடவுளும் மனிதனுமானுமாஸ்ட் Uh, he became flesh and he died for the sins of the world adha namde viswasa pramana viswasa pramana tha adha namde therumba therumba solugrom poosila nyaichukalam thoru viswasa pramana tha ye solugrom idukkanam tha ore oru var thande odamba uppu kodutte ulaga mathode ella paavathukkum kaluvaayaga baliyaga uppu koduthar amen nik mudichu kodutha god bless you idhukku mel nendrite poiru நானும் <laughs> 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 இப்ப ஒரு பத்து நிமிஷம் இடைவேளை அப்புறம் பூச என்ன இப்ப என்ன மணி சரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இடைவேளை வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பூச ஒரு பத்து நிமிடம் நீங்கள் ஆராதனை மற்றும் குணமாக்கும் அன்பு கூறுவர்களே இந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி திருப்பலியின் கருத்துக்களை 
நீங்கள் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் இன்னும் ஐந்து நிமிடத்திற்கு பிறகு திருப்பள்ளி நடைபெற இருப்பதனால் உங்களுடைய குடும்ப கருத்துக்களை எழுதி இந்த திருப்பள்ளியில் சேவிக்க உதவுமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக் கொள்கின்றோம்